Thank you once again, Vietnamese Americans, for America First. God bless you. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the man who died, who gave that right to me. And I'd gladly stand up next to you and defend her still today. Cause there ain't no doubt I love this land. Chị Sĩ xin kính chào cô chú anh chị Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian vào nghe Olala Show à, Hôm nay tiếp tục một cái chuỗi series Những người à, nói lên tiếng nói chánh nghĩa à, Trong mặt kép nha <cười> Cái này không phải là một người này là Chính nghĩa này đến 11, 12 nghĩa luôn <cười> Mà chắc là nghĩa địa quá à, Chị Sĩ Cảm ơn cô chú anh chị đã comment rất là nhiệt tình trong cái live chat Và một lần nữa, à, những nhân vật mà chế sĩ đưa lên, chế sĩ không có um, phải ngẫu nhiên mà chế sĩ đưa là gì họ cũng nhắc tên chế sĩ Nhưng mà cũng không sao, à, bây giờ thì thôi tự do ngôn luận mà Mình nói và mình chịu trách nhiệm với là mình nói Và khi mình nói cái gì đó ra thì um, mình uh, tôn trọng cái lời mình nói Đó là một cái cách um, mình à, trưởng thành về mặt nhận thức chứ không phải là trưởng thành về mặt tuổi đời đâu nha à, bây giờ thì à, chế sĩ thấy có cái clip này vui vui chế sĩ à, mời cô chú anh chị nghe trước à, sau khi nghe xong rồi á, thì à, bây giờ á, à, cái clip này thì chắc nghĩa là chế sĩ à, cái clip mà 11, 12 nghĩa này thì chế sĩ không có <cười> thể nào mà review nhiều tại vì đối với chế xì là chế xì không 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 thể hình dung được cái phần nhận thức của những con người này có khiếm khuyết hay có vấn đề nó nhiều đến cái mức mà chúng ta không bao giờ à, chúng ta có thể hình dung ra à, bây giờ thì à, để à, vào show á, thì à, À, chế sĩ à, mời cô chú nghe cái này trước đi nghe cái này cho nó à, thấy thấy à, thấy là vui vui của cuộc đời đi tôi chế sĩ phải vào vào ý chính nha trên lây chát này có ai đang sống tại thành phố tự trị và cảm thấy hài lòng về cách đặt tên tôi hay không và cảm thấy thỏa mãn về cái bản chất của một đám tại đó hay không cho tôi dấu hiệu thì tôi nói tiếp còn nếu không tôi sẽ tự thiêu Ngài cứ tự thiêu không 
<cười> mà không biết thiêu kiểu gì mà sao ngày đó sao mà ngày chưa có chịu là tự thiêu tại ngày đặt cái thành phố mà Cali mà ở uh, thành phố mà người Việt mình sống nhiều đó là uh, quận Cam uh, một cái tiểu bang mà hiện nay là GDP là rất là lớn cho nước Mỹ uh, thì trong đó có người Việt mình đóng góp cũng nhiều nhưng mà ngày ngồi chửi thanh thang lắm người chửi thanh thang lắm nhưng mà thôi cái chuyện nói chuyện của ngày mình uh, nghe để mình thấy vui thôi Rồi mời cô tiếp Dạ, à, để sau cái câu hỏi này thì à, Yến Nguyên xin phép được gửi liên khúc khi nó liên quan đến à, kính chiếu yêu à. à Thì khán, à, câu hỏi là khán giả Hoàng Thiên muốn hỏi à, bạn truyền thông của anh Vũ có ai đáng trân trọng không anh? Chứ em nghe anh kể sao toàn là phản bội không vậy? <cười> Mình tốt quá mà bị ta phản bội không ạ? <cười> Nó mất cười đi Mà tại sao Jesse đưa ngày kẹt lên nó có lý do nha Chứ không phải là không có lý do đâu Chắc chắn là Jesse có cái lý do nó rất là sâu xạ trong cái chuyện này Ông cũng có một vài đứa Cũng dễ thương lắm ừ. Nhưng mà hiếm, hiếm. Thực sự đó, nhìn Đúng. lại là gì <cười> Tương đối một người mà còn lại để cho anh Còn chút tình cảm và rất trung thành với anh đó là như đoàn trọng chẳng hạn Thực ra, thực ra thì Cái đám truyền thông nó thực ra không có đứa nào nó phản bội anh cả ừ. Nhưng mà thực ra nó đi sai đường ừ, Nó không chung đúng. hướng thôi Không mình anh đi đúng đường <cười> Anh đi đúng đường là anh Anh, 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 anh bỏ Cali như Phật Tích Ca bỏ ngay vàng vậy đó Chứ đúng chẳng làm gì được anh cả Nhưng mà vì chính vì cái sai hướng đó đó Mà anh loại trừ tụi nó thôi chứ thực ra Đối với cá nhân anh tụi nó không có gì xấu cả ừ, tốt không à? Nhưng mà đối với đám đông á Thì tụi nó là những kẻ làm đỉ miệng trên Anh không chấp nhận thôi <cười> Thực ra những đứa đó chưa bao giờ làm cái gì xúc phạm anh cả Và không thằng nào dám Nói một cái gì xúc phạm anh cả Nhưng mà vì hoàn cảnh của nó Vợ con Đời sống khó khăn Nó phải làm đỉ miệng trên để nó tồn tại thôi mình mình nghe ngày càng nói chuyện á mình mình giống như cuộc đời tình nghĩa thôi à. may mắn là gặp cậu nếu không mà về mua xa đó Rồi cuối cùng con cũng làm đi miền trên thôi chứ lấy gì sống à, đối với chế cái chỗ này đó chế uh, uh, lấy làm ngại lắm nha nguyên ngại có chuyện như thế này nè thứ nhất đó, khi mà uh, ngày kẹt kêu là nghĩa master có nghĩa là tới với ngài là người ta đang học master hay là ta đã làm master rồi whatever cái chuyện đó mình không có quan trọng nhưng mà nếu mà có một người mà mời một người uh, lên nói với mình mà là uh, nói người ta là master uh, master trong uh, tiếng um, tiếng tiếng của người hoa đó thì người ta còn dịch cái chữ là tiên sinh ngoài cái chuyện là mình học theo tiếng anh là thạc sĩ là nghiên cứu sinh á có thể tiếng việt uh, thì trong tiếng 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 người hoa mà khi người ta chuyển qua người ta uh, subtitle á thì người ta uh, nói cái chữ master có nghĩa là tiên sinh có nghĩa là bậc bậc đi trước bậc đàn anh gì đó thì khi mà ngày kẹt mời nghĩa master lên nói tin á thì nói chung ngày cũng chà đạp người ta cũng nhiều sôi mà chắc suy nghĩ là cái chuyện nó mất cười thôi uh, một người không có tôn trọng mình á hay là tôn trọng một cái kiểu gì á mà đem đem lên mình làm xô cái kiểu này đối với chứ thì nó là một cái sự rất là thiếu tế nhị nhưng mà cái chữ đỉ miền trên thì đối với chế xì trong trường hợp này đó rất nặng nha tại vì không phải ai sống ở Cali họ cũng có thể uh, giống như ngày nói có thể có người xấu có thể có người không xấu nhưng mà để mà nói là người ta là đĩ miệng trơn hoặc là người ta là nói ăn tiền chứ suy nghĩ là có 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 có, có nên bổ bả mình có nên mình mình nói kiểu này không ta chứ suy nghĩ là không nên đúng không Rồi nhưng mà ngày càng nói cái này thì chỉ thấy nó rất là chướng tay <cười> gặp ngài nó là là lên lĩnh cao không xuống vực sâu là vậy kể cả ý mi luôn ừ. nếu mà sống ở thành phố đó, đó trước sau gì cũng sẽ rơi vừa đắm 
Cánh chiều đó hết, ma quỷ hết Không làm sao thoát Nếu mà sống ở đó thế nào cũng rơi vào kính chiếu yêu là cái gì? Thế nào cũng rơi vào kính chiếu yêu là cái gì? Có nghĩa là mình là cái kính hay là mình yêu tính? Ý ngày càng nói là nếu mà uh, cô mà sống ở đó thì thế nào cô cũng sẽ là những con yêu tinh mà nhìn qua kính chiếu yêu là thấy mà ngài thì <cười> tại vì ngài hay nói ngài là có con mắt thứ ba đó nhưng mà không biết sao ngài nhìn người rất là buồn cười được rồi thì cái việc đoan trọng sai hướng đó, là tôi biết từ lâu nhưng mà ý tôi nói về những cái tình cảm sự tôn trọng nhau đó vẫn còn chỗ đứng mặc dù họ đi sai đường nhưng mà chưa làm một điều gì mà gọi là để mà phản bội tôi hay là chống đối tôi cả ý tôi nói là như vậy chứ còn chuyện sai đường thì ở đó mà nó không sai đường đó thì nó là chết đi với ba mà phải mặc áo cà sa thôi nhưng mà đi với tôi đó là khác à đi đi với ma mà áo cà sa <cười> Đi, đi với ma mà áo cà sa này là con mới đâu quý vị Nó nói là đi với bụt á Thì mà áo cà sa mà đi với ma là mà áo giấy Cái câu đó là người ta mới nói rằng là mình đi với cái người Mà mình gọi là mình đi mình mình gặp á Chứ gì mình gặp mình làm việc hay là mình đối xử nhân xử thế đó Thì mình phải uh... Thôi cái câu này ai cũng hiểu <cười> Chỉ có ngài là đi đi <cười> Nghe lại cũng mẹ vui quá Nhưng mà đối với đám đông á Thì tụi nó là những kẻ làm đỉ miệng trên Anh ừ. không chấp nhận thôi ừ. Thực ra những đứa đó chưa bao giờ làm cái gì xúc phạm anh cả Và không thằng nào dám ừ. Nói cái gì xúc phạm anh cả Nghe ghê quá Nhưng mà vì hoàn cảnh của nó Vợ con Đời sống khó khăn Nó phải làm đỉ miệng trên để nó tồn tại thôi ừ. Giống như cuộc đời thằng Nghĩa thôi May mắn là gặp cậu Nếu không mà về mua xa đó Rồi cuối cùng con cũng làm đĩ miền trên Chứ lấy gì sống <cười> Con nghe là cái bằng mà master đi học là dụng <cười> Đi làm đĩ Mà làm mỹ miền trên <cười> Mất cười quá Kể cả ý mi luôn ừ. Nếu mà sống ở thành phố đó, đó Trước sau gì Cũng sẽ rơi vào đấm Kính chiêu đó hết Ma quỷ hết ừ. Không làm sao thoát được rồi Ừ. Thì cái việc đoan trọng sai hướng đó, Là tôi biết từ lâu ừ. Nhưng mà ý tôi nói về những tình cảm Sự tôn trọng nhau đó Vẫn còn chỗ đứng ừ. Mặc dù họ đi sai đường Nhưng mà chưa làm một điều gì Mà gọi là để mà Phản bội tôi Hay là chống đối tôi cả Ý tôi nói là như vậy Chứ còn chuyện sai đường thì ở đó mà nó không sai đường đó Thì nó là chết Đi với ma mà phải mặc áo cà sa thôi <cười> đi, với... đi với tôi đó là khác Đi với ma mặc áo cà sa thôi Tự nhiên đi với ma quỷ mà mặc áo cà sa <cười> Cái tôi nói rồi Ngôn ngữ <cười> Thầy của ngôn ngữ à. Khi nào Tôi nói cái việc tất cả những người tôi mời lên đài Ngay cái đoàn trọng đó Mà trước mặt tôi đó Mà phản đối mà đi sai đường đó Thì lúc đó quý vị hãy thất vọng còn lại khi lên đài với tôi họ là một người khác hoàn toàn ừ. Đi với tôi cùng một hành trình Và đồng quan điểm với tôi thì chuyện đó quý vị không có gì nên thất vọng cả Còn cái việc họ đi riêng về đời họ Họ vì đời sống của họ cái đó Chúng ta khó lòng trách họ lắm ừ. Nói nghe giọng giọng hiểu nói gì hết Dạ, dạ đúng rồi Cho nên à, mọi người cần đi Con bưng bồ này nữa Ông Khi Nguyễn Vũ là như vậy, anh Vũ nói đúng, nếu mà ý bóng tía như Nghĩa với ý mi còn lại còn non nữa, cho nên là nếu mà có bị lỡ... Đang, 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 đang là lý giải cho mấy chuyện tập, tập mấy tấm hình đi SBTN đó. Có đi vào con đường đó thì cũng là chuyện thường tình thôi, cho nên phải có người mở lòng khai sáng như ông Khi Nguyễn Vũ. Ghê quá, ừ. ba má coi như là, là, là coi như là đồ bỏ, gặp kinh mới khai được. Lòng của tôi là lòng có dê cô ừ. Tôi đâu phải giống như những người mà cái lòng không dê mà mở ừ. Tôi yêu cầu những cái rất là khắc nghiệt buổi sáng 
ngày sáng thứ bảy mà đâu biết sao <cười> ok tôi sẽ nói sơ một vài vấn đề đang diễn ra tại thế giới này hả để cho có một chút tin tức nè nóng nảy hận thù đâu <cười> thì chắc vậy <cười> sáng nay bắt chúng mặt <cười> rồi tiếp tục mời nghĩa dạ thưa cậu khán thính giả uh, Mary Love Petia <cười> xin ông kinh giải thích vậy luật nhân quả thời nay áp dụng có hợp lý không ạ à? thực sự cái luật nhân quả tôi nói lại một lần nữa ha tôi đã nói nhiều lần luật nhân quả không nằm ở một yếu tố tâm linh hay là tôn giáo gì cả luật nhân quả là cái vấn đề đối nhân xử thế trực tiếp thường ngày tôi ví dụ em tốt với tôi em sẽ nhận lại những điều tốt đẹp từ tôi đó gọi là gì đó là luật nhân quả còn em xấu với ai đó đó thì em cũng sẽ gặp lại một điều xấu tương tự ở những người khác đó là luật nhân quả Luật nhân quả hoàn toàn không mang một yếu tố tâm linh và tôn giáo. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đầu tư cho việc tốt để chúng ta nhận lại việc tốt, điều đó chưa chắc. Nhưng khi chúng ta đầu tư cho việc tốt để làm gì? Để giải tỏa được đời sống nội tâm của mình. <cười> giải tỏa đời sống nội tâm của mình. <cười> đầu tư vào việc tốt là giải giải tỏa đời sống nội tâm của mình đó mẹ là mẹ ôi <cười> trời đất ơi để thỏa mãn được ước vọng về lòng tốt của mình <cười> để thỏa mãn ước vọng về lòng tốt của mình để quý vị nghe kỹ nha để thỏa mãn ước vọng về lòng tốt của mình chắc là em chết quá ngôn ngữ phạm vỡ quá ngày <cười> Đem lại niềm vui cho chính mình đầu tiên đem, đem, đem lại niềm vui cho chính mình đầu tiên Cái câu này nó, nó ý nghĩa như thế này nè quý vị Mình hiểu nôm na như vậy thôi Ngày nói chuyện ngôn ngữ này em mệt quá Mới có mấy phút của ngày em, em muốn dội à. Có nghĩa là như thế này nó rất là đơn giản Trong triết học phương Đông cũng như là cái triết học phương Tây đó Thì trước học phương Đông đó, người ta hãy lấy cái câu đó Là gieo nhân nào thì gặp quả đó đúng không khi mà mình nói về cái mặt mà thuận chiều á lúc nào thì mình gieo cây ớt thì nó sẽ ra là cây ớt lấy hạt ớt xuống gieo được cho đất thì nó là cây ớt nó không thể ra cây cam quýt được cho nên là mình nói một cái chuyện cái nhất cái triết lý nhân sinh hoàng nó là vậy thì về cái triết học phương đông á mình phải nghĩ rằng là nếu mà bây giờ nhìn nhận đó thì chiếc học phương đông nó có nhiều cái chuyện nó bắt đầu từ cái um, phương đông thì mình thấy là cái uh, cái đất nước ai cập á đúng không ai cập đó, nó, nó, thì uh, nó có nhiều đúng không ta hình như là <cười> hình như là ai cập em nhớ à, nó nói sai tôi nó sẽ cười thì cái phương đông á nó 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 có một cái thời kỳ gọi là vàng son thì những cái triết học khi mà nó ra đời trong đó có triết học của Phật giáo đó Thì người ta nói là luật nhân quả Mà nếu mà nghiên cứu sâu về cái chuyện này đó <cười> Thì ông Phật Thích Ca đó Ông cũng lấy từ cái đạo Bà La Môn ra Cái này là đây là chuyện sách vở nha Này là mình chỉ cần học sơ về cái này thôi Mình sẽ biết rõ thì à, nếu mình đã nói về triết học á là khi mình làm một cái chuyện gì tốt đẹp thì tự nhiên cái chuyện tốt đẹp nó sẽ trở lại với mình mình không thể nào mình làm một chuyện xấu mà mình mong chuyện tốt đẹp với mình là điều đó không thể có được thì cái luật nhân quả là một cái câu nói mà rất là cũ rất là xưa đó mà ông bà mình hay nói là gieo nhân nào gặp quả đó nhưng mà vô miệng của ngài á <cười> thì ngài nói chuyện rất là tày quậy là nhưng mà 
cái ngày nói chuyện nếu mà ngày nói chuyện mà nếu mà người không phân tích kỹ á thì mình thấy nó rất là ghê nhưng mà thật ra ngày nói chuyện ngày ngày nói chuyện theo cái kiểu ngôn ngữ ngày đau to búa lớn nhưng mà nội dung ngày nói nó rất là tào lao khi mình khi mà mình xuất phát từ cái lòng tốt của mình mình làm chuyện đó không phải để mình thỏa mãn cái lòng tốt của mình cái lòng tốt của mình gì là tôi thấy chuyện đó đúng thì tôi làm còn không có ai mà đi làm tốt mà đi thỏa mãn lòng tốt lòng tốt làm sao mà thỏa mãn được đâu phải là dục vọng đâu mà thỏa mãn ở đây đúng không <cười> ngày á ngày bởi vì ngày nói chuyện á tại vì em nghe ngày em cười hoài nói mấy cái người mình không có coi thường những cái người trên cái cuộc đời này tại vì đối với em ai trên cuộc đời họ cũng có cái hay để mình học như vì cái khán giả của ngài cứ nghe ngài nói kiểu này nè nhưng không hề lấy cái đầu óc suy si luận ra vì cái suy si luận cái tư duy á, nó là bắt buộc nó phải có trong cái não của mình để mình tiếp nhận một cái thông tin một câu nói một cái um, uh, một cái gì đó nó, nó nằm ngoài cái khả năng của mình có nghĩa là gì ví dụ như là ông Bill Clinton ông nói cái gì ông nói là thí dụ như ông ông nói là ờ à, bây giờ tôi uh, cho trung quốc nó vô với cái tiểu ôi thì nước mỹ sẽ có bao nhiêu việc làm đi thì đó là nó nằm ngoài khả năng của mình để mình biết cái chuyện nó có xảy ra đúng vậy không nhưng mà khi sự việc nó xảy ra khi mà trung quốc vào với cái tiểu ôi rồi đó thì nó lấy hết công việc của thế giới và thế giới <cười> phụ thuộc vô nó luôn thì khi mà những cái chuyện mà những cái người đó họ nói nghe rất là ghê nhưng mà rõ ràng mình nhận thức được có có cái nó nằm trong khả năng của mình về tầm nhìn hiểu biết của mình mình sẽ biết có những cái mình phải đợi nó xảy ra rồi thì mình biết là lời nói ông kia chỉ là sáo rỗng mà thôi rõ ràng trung quốc nó giàu lên và nó lấy luôn cái sự mà uh, uy dụng của nước mỹ thì khi mà ngài nói chuyện mình quay lại câu chuyện ngài nói ngài nói chuyện về là luật nhân quả mà ngài đã dùng mấy cái câu là thỏa mãn cái lòng tốt của mình là điều đó sai không có cái lòng tốt nào để thỏa mãn cả bây giờ bây giờ thí dụ một cái chuyện đơn giản đi nha quý vị đi ủng hộ cho tổng thống trump chẳng lẽ quý vị đi thỏa mãn cái lòng tốt của quý vị hay quý vị đi thỏa mãn cái sự mà uh, tức tối của đảng dân chủ không không thể nào nói cái, cái kiểu đó được mình phải nếu mà mình nói trong trường hợp đây nè khi quý vị bị đi ủng hộ cho tổng thống donald trump quý vị đi ủng hộ cho cái sự chánh nghĩa mà tổng thống đã làm được trong thời gian tổng thống nhưng cái thứ nhất thì cái sự mạnh mẽ đó nó đã mất đi với thời của ông joe biden và cái chuyện đó những người công dân của nước mỹ hoặc là những người sống ngoài nước Mỹ giống như Jesse đi không chấp nhận điều đó và mong tổng thống trở lại thì khi mọi người cố gắng có người ủng hộ tiền có người kêu gọi bằng tiếng nói hay là có người họ cố tâm cố sức để mà người ta kêu gọi những con người khác nữa họ không thỏa mãn cái gì cả đơn giản cái lúc họ làm những việc đó họ thấy được Chính bản thân của mình đã bị ảnh hưởng Cái cuộc sống mà khi ông Joe Biden Ông làm tổng thống Cái đó nó nằm ở chỗ là gì? Không phải là thỏa mãn Không phải là uh, thể hiện lòng tốt Mà đơn giản là cuộc đời họ Nó có dính liền với những chính sách của những người chính trị gia Chứ không phải là tại vì à, ông Trump ông đẹp trai hơn hay là ông Trump nó là tỷ phú. Không phải. Chuyện nó không phải. Còn bây giờ lòng tốt nè. Bây giờ nói về cái chuyện lòng tốt. Cái đó là mình nói về cái phần à, cuộc sống. Bây giờ mình nói về cái lòng tốt. Luận nhân quả là gì? Thí dụ nha. Trong cuộc đời của chị Tí đi. Bây giờ tôi quay lại cái câu chuyện của tôi và chị Tí. Mà tôi nói đồn tôi chị Tí yêu nhau đó. <cười> mà chị tí, tôi yêu chị Tí rồi chị Tí yêu tôi. Ở khi nào tôi rảnh tôi sẽ làm cái show này. Nhưng mà lúc này tôi không làm sau này vì tôi quá bận. Bận đây là bận 
kêu gọi những cái chuyện ủng hộ cho tổng thống trump cái chuyện cá nhân cái này tôi không có muốn làm show một cái giống như là nó câu câu tham nó kêu tham nó nó câu giờ nó nó thì tôi nghĩ là nó không đáng thì cái này là cái chuyện tụi nó tấn công cá nhân buồn cười thôi thì khi chị tí bị kiện 10 triệu đối với con mắt của tôi đây là một chuyện bất hợp lý thì tôi không cần uh, uh, phải nói tôi là người tốt nhưng tôi nói một cái câu là đây là cái câu chuyện bất hợp lý và khi bất hợp lý thì tôi sẽ bằng cách nào đó tôi bỏ thời gian ra tôi nghiên cứu tôi uh, tôi tìm hiểu và tôi ủng hộ chị tí bằng một cách nào đó bây giờ tương lai tôi nhận cái gì bây giờ luật nhân quả đúng không tương lai tôi nhận gì đối với tôi không có phải là chuyện tương lai tôi nhận cái gì từ ai từ cái người mà tôi đang cái người đó chưa chắc họ cần tôi giúp nha nhưng mà tương lai tôi được cái gì bây giờ nói phần của chết xì thôi tương lai tôi được cái gì cái chuyện đó là cái chuyện nỗ lực hàng ngày trong cuộc sống của tôi tôi được cái gì cuộc sống tôi tốt đẹp cuộc sống tôi giàu sang hay cuộc sống tôi uh, uh, làm cái gì đi chăng nữa cái chuyện đó là cái chuyện tôi phải nỗ lực nhưng mà xét về cái phần mà giữa mà gọi là mình nói là cái 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 lòng tốt á, để được cái gì đó thì nếu mình đã đặt mình làm chuyện này mà mình được cái gì đó thì tốt nhất mình đừng làm không phải là mình khi mình làm chuyện đó mình phải mong chuyện đó nó trở lại với mình một cái cách nào đó cái điều đó nó nó, nó thênh thang và nó mênh mang lắm chỉ đơn giản là tôi thấy chuyện này nó hợp lý ờ, trong tương lai tôi được cái gì hay không được cái gì tôi không quan trọng vì đơn giản là ok cái chuyện này là cái chuyện cần làm và mình cũng như uh, một cái con người rất là bình thường trong cuộc sống này nếu mà cảm thấy chuyện này ok mình có thể uh, ủng hộ tinh thần là một khán giả nghe chị tí cũng được ủng hộ trong quỹ pháp lý cũng được cái chuyện đó mình không mưu cầu ngày mai người kia mình trúng số mà chỉ đơn giản mình thấy chuyện này hợp lý thì mình làm thôi đơn giản không phải là mình thỏa mãn dục vọng mình hám danh mình la lết đến này 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 kia tại vì cái chuyện đó nó không cần thiết bây giờ muốn nổi tiếng đó rất dễ nhất là làm những cái chuyện tiktoker hoặc là youtuber không cần phải dính vô chuyện này và từ đó đến giờ á tôi nói câu chuyện này ra như cái đám lũ xúc vật á nó nghe và nó đắc hiểu tại vì sao quý vị biết không vì cuộc đời của nó đó nó chưa bao giờ nó biết cái chữ á đã làm một con người đó chúng ta phải có lòng trắc ẩn và khi lòng trắc ẩn chúng ta chúng ta đứng trước một cái chuyện gì đó không hợp lý chúng ta phải nghiên cứu chúng ta phải suy nghĩ chúng ta tư duy không phải như cái 17 đi lên nó, nó nhảm mà gọi là hai năm nay mà nó búa xu đây nha mà chỉ vì đơn giản cái người này họ bị 10 triệu điều đó điều đó có hợp lý hay không tôi đã nói ở này không phải bé tí bé lớn bé nào tôi cũng giúp là cái câu đó là tôi nói thiệt <cười> vì đơn giản tự nhiên một người đi chửi từ trên xuống dưới thì ai chửi tùm lum tà la đi ha rồi mở miệng nói chuyện đạo đức kiện em gì em là lấy đi là tôi thấy mắc cười rồi thì khi nghe người này nói luật nhân quả đó thì chúng ta mới ngồi chúng ta cười hơn là nếu mình hiểu thấu hiểu hiểu rõ về luật nhân quả thì không bao giờ có những sai lầm và có những cái bước đi mà gọi là <cười> lạnh xương sống nên mình hiểu được ông bà ngày xưa mà hay lấy cái câu mà nôm na đó là gieo nhân nào gặp quả đó là mình mình mong điều tốt á nó chưa chắc nó xảy ra nhưng mình mong điều xấu á nó sẽ xa liền cái chuyện đó là gì tại vì khi chúng ta là một cái cục 500 á mà chúng ta cứ nói là cái tốt nó vây quanh mình thì cái đầu của mình nó sẽ nó sẽ làm cho mình rất là suy nghĩ những điều tốt đẹp như đằng này mình cứ suy nghĩ những điều ồ hãm hại người này hãm hại người kia thỏa mãn cái này thỏa mãn cái kia thì đừng bao giờ mình có được cái điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc cuộc đời mình đó chính là gì mình 
suy nghĩ tích cực thì có thể điều tích cực nó sẽ xảy ra với mình nhưng suy nghĩ mà hãm hại người ta tiêu cực thì chắc chắn đó, cái điều đó nó không đến được với người ta chưa chắc gì đến được với người ta nhưng mà cái người lãnh hậu quả đầu tiên á chính là mình là khi đi làm việc tốt hãy nghĩ như vậy đừng bao giờ kỳ vọng khi mình làm việc tốt cho bạn bè cho xã hội mà sẽ nhận lại điều tốt điều đó vô tình sẽ bị sai effect <cười> đụng má ra nói chuyện <cười> thì nó muốn nghe muốn chửi tài ấy giờ <cười> sai effect nữa trời ơi trời bị ảnh hưởng ngược có như vậy đó chúng ta mà không thất vọng khi mọi việc nó xảy ra quá đổi bình thường chúng ta càng kỳ vọng thì càng thất vọng về vấn đề luật nhân quả trong luật nhân quả đó chúng ta làm việc gì đó là hãy nghĩ rằng làm cho chính mình giống như mấy bà về đây tôi cho mỗi bà tôi quốc một cái đó là gì có cái kẹt nói không có sai vì kẹt lên coi youtube đó <cười> Nhưng mà nghe cái phần sau kẹt nói nè Nghe cái phần sau kẹt nói mới vui Bây giờ tôi nói rồi ông này ông bớt nói, nói nói chuyện cái kiểu mà đào to búa lớn đi <cười> Mình nên làm làm đi Nên ứng dụng đi <cười> Mà nói chuyện cái này tôi mệt quá Nhưng mà để nghe phần sau đi ha Còn khoảng phút thôi Là tôi nghĩ tôi làm giúp cho chính tôi Còn mấy bà nghĩ tôi tốt hay không là cái chuyện đó Whatever I don't care Tôi cũng không kỳ vọng là về mấy bà nhớ tôi rồi muốn quà tặng tôi hay tôn thờ tôi gì hết Muốn tôn thờ phi công trẻ cũng được Đó là gì? Đó là luật nhân quả Nó đến hoặc nó không đến Let it be hay để cho nó tự nhiên <cười> Đó là luật nhân quả Let it be Nó đến hay không đến <cười> Ôi trời ơi trời Chết tôi cười muốn thì cái mệt quá Cho mình thì tốt Em cho rồi thôi Đừng nghĩ xấu về họ và ở đây cho nó tự nhiên từng ngày nó không có gì màu nhiệm nó không có gì mang tính tâm linh nó cũng chả có gì mang tính tôn giáo vì vậy đừng bao giờ để cho chùa chiền lợi dụng cái chữ luật nhân bây giờ quý vị thấy chưa chính ngày cũng không hiểu cái chữ luật nhân quả chính ngày giải thích cái này là ngày dẫn người ta đi vòng vòng á kêu ngày kêu ngày gỡ rối tơ lòng nghĩa là một nồi luôn Thật ra như thế này à, Sau này Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó Tôi tôi biết về Việt Nam thôi nha Hay đem cái thuyết nhà Phật ra nói Về cái luật nhân quả Mà Những người ngồi mà nghe mấy ông thầy Mà ông nói về pháp thoại đó Nhiều khi mình nói một câu rất là xúc phạm Mấy ông thầy đó đã lợi dụng cái màu áo và cho mình là thánh nhân à, trong đạo Phật thì người ta được Đức Phật để lại là gì tứ diệu đế phải không và bác chánh đạo là bốn cái điều á mà khổ thì có tám con đường để thoát khổ bác chánh đạo thì trong cái đó đó thì mình hay nói nghe Đức Phật nói là thôi mày bớt tham đi, mày bớt sân đi, mày bớt si đi. Đúng không? <cười> bớt hận đi. Thì bây giờ mình hiểu thế nào là tham. Thế tôi lên tôi dạy cho cái đám, <cười> cái đám xuống vật nghe nè. <cười> tham là cái gì? Nếu cuộc sống này không có tham á, là cuộc sống này không phát triển quý vị. Nhờ người ta tham á, người ta làm biến, thì người ta có xe hơi, người ta có máy bay, người ta có tàu. Đúng không? Cái tham nó chỉ xấu khi nào mà tôi chạy vào nhà quý vị, tôi lấy tiền quý vị đó, thì tôi mới tham. Đúng không? Khi nào mà tôi chạy vào nhà quý vị, <cười> tôi nói, ê, đưa, đưa tiền hết đây là tôi tham. Còn đằng này đó, tôi không lấy tiền của ai, mà tôi cố gắng tôi nỗ lực đi làm đó. Thì tôi tham công việc này để tôi có cuộc sống cho tôi và gia đình tôi tốt đẹp hơn. Thì cái đó không gọi là cái đó đạo Phật đó. đó thì nói là tham là rất chung chung nhưng mà cái tham trong cái về mặt cuộc sống nó là bình thường quý vị mỗi ngày quý vị cố gắng vi làm đó là quý vị đang tham đó thì không tham <cười> lấy gì quý vị có tiền quý vị xài đúng không mình chỉ cái hiểu cái chữ tham 
theo cái nghĩa là đừng có tham vọng quá đừng có thấy người ta mình ganh đua mình hơn thua cái đó là không tốt phải bỏ đi về cái sân là cái gì sân có nghĩa là giận sân có nghĩa là gì tức tối bực bội oán hận nhìn người khác ngứa mắt có nghĩa là sân mấy ông chùa mấy ông thầy chùa đó nếu mà theo phật tích ca mà đi tu đó, ngồi dưới gốc cây bồ đề ngồi không sao mấy ông mấy ông thầy chùa về làm chùa đẹp quá vậy rồi ông nào ông làm chùa gì vậy thì mấy ông có sân không quá sân chứ còn gì nữa chùa tao phải đẹp với chùa mày nha ông thầy chùa kia lên nói chứ cho cúng dường chùa kia 50 triệu mà cho tôi có 5 triệu à <cười> tôi coi cái clip đó mà tôi cười chết luôn đó là sân đó còn si là gì si có nghĩa là mình ảo tưởng về mình giống như mấy ông thầy mà cứ <cười> lên nói chuyện cái tưởng mình là thánh đó là si si là cho mình là mình mặc cáo đó là mình lên là coi như mình trở thành một nhà mà người là hơn người gặp mấy ông thầy trẻ măng mấy người già gần nữa hả bảy tám chục tuổi xưng con với thầy một cách rất mắc cười mà thầy cũng nói chuyện người đó này mà kêu người đó là con người đó người ta kêu ok thí dụ người ta nói à, 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 chào thầy và mình dùng cái chữ tôi được rồi con <cười> cái xong mấy ông thầy mấy ông thầy mấy giống thầy rất là 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 là, là si cái xong nói gì nè à, thầy nói con nghe trời tôi nói cái câu này tôi nghe tôi ngứa tay dễ sợ luôn tại vì cái chữ việt nam mình á là mình nói chuyện ở tôi ở tiếng anh là du mi phải không nhưng mà khi mình nghe mình là người việt nam mà mình nghe một người trưởng bối mình lớn hơn mình á thì mình cũng phải nhún nhường mình cũng phải xuống cái bản thân gì mình có thể mình đi tu học mình học được cái uh, giáo lý mình ngồi mình thuyết giảng mình ngồi mình ngồi mình nói một bài pháp thoại thì mình phải tế nhị đầu tiên là mình phải biết một cái cách mà đúng đạo phật nói là mình phải nên buông bỏ những cái gì nó không bao giờ đem lại cho mình cái lợi mấy thầy nó <cười> kêu bà bảy tám triệu kiểu con 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 tôi nói trời ơi <cười> đó chính là tham sân si đó thì bây giờ nếu mà mình bỏ được những cái này nè thì chính là mình sẽ không bây giờ mình bị mệt mỏi đúng không đó đó rõ ràng là khi mà mình hiểu rõ nha bây giờ nhiều khi á tôi tôi ngồi tôi tôi nghe mấy người này giảng tôi mới nói mấy người này có hiểu người ta nói cái gì không Tại vì sao khi mấy người đó họ tới họ nghe đó họ tưởng họ khai sáng như thật ra gì cái trình họ biết họ nhận biết họ nó không có ngang nhau và khi mấy ông thầy này nói chuyện quá ghê giống như ngày kẹt cái nói chuyện giống như là mình thánh nhân gì đó mấy người kia không hiểu gì đâu à, tốt nhất á à, chính bản thân ngài á <cười> cũng không hiểu tham sân si là cái gì mà những người mà hãy ngồi thời mạt phát mà phát chưa hiểu cái chữ mạt phát là cái gì nữa bữa nay tôi rảnh thì tôi lên tôi chạy tôi khai sáng mấy cái thằng đầu bò ha để cho mấy thằng bò đầu bò ngồi ngồi nói tôi mà nói chuyện và gọi là coi như là <cười> kiến thức kiểu như điền đơn dạo đó để tôi lên tôi ngồi tôi giải thích cho cái đạo con người khi mình nói chuyện với một người khác đó, cái đạo làm người đó là đầu tiên mình phải tôn trọng người ta đó là cái đạo làm người đó mình bớt đau to búa lớn đi bớt biến người ta thành người ngu mình là, là người khôn đi vì những cái chuyện như thế này nè nó tưởng là gì theo cái gu của ngài kẹt á hay biến mình là thánh lắm bởi vậy á bây giờ cứ bị giới xem mà ngồi không review thì thôi review là ta cười chết à và chính những người hay nói chữ tham sân si nên buông bỏ họ cũng không biết chữ buông bỏ là gì vì khi họ làm rồi sẽ không cho họ nói và họ hiểu đúng cái chữ tham sân si có nghĩa là gì nè trong cái chữ sân á nếu mà mình không giận một cái thằng chủ mình nó trả lương thấp mình mình không đòi hỏi đó thì làm sao lương mình cải thiện đúng không nếu mà trong cái cuộc sống này quý vị không giận ông Joe Biden quý vị đang có đâu có kêu gọi ủng hộ cho tổng thống Donald Trump nhiều như vậy vì quá giận với chính sách của ông ông, ông 
Joe Biden để cho di dân lậu, để cho cuộc sống quý vị quá tệ. Thì cái tham sân si mình hiểu đúng. Cái cuộc sống này thì nó rất là tốt. Nhưng mà mình hiểu sai và mình áp dụng sai thì điều đó nó rất là tài hoài. Nếu quý vị nghĩ đi trong cái cuộc sống này nè. Nếu nước Anh mà đi qua à, Mỹ, một cái, cái cái những cái con đi qua Mỹ á. Rồi nếu ông tổng thống đầu tiên của Mỹ, ông không đứng lên, ông làm một cuộc cách mạng. Thì nước Mỹ hiện nay vẫn phụ thuộc nước Anh Vì vì xét về cái góc độ đó Thì ông quật Washington Ông đang làm gì Ông đang giận những chính sách Mà Anh nó áp dụng cho nước Mỹ Đó là hiểu đúng Giữ tham sân si Chữ sân đây là mình giận khơi khơi Chuyện của người ta đó Chuyện của người ta Chuyện không mà mình nói có đó Chuyện người ta thành công mà Tao buôn bán được cái đó Tôi ghét con nhỏ đó Nhỏ đó mua một bán hai Cái đó là mình vô duyên Hiểu không Hiểu rõ dùm chưa cái chỗ này nha <cười> nghe tiếp ngày vài phút nữa thôi một phút nữa quả ok đừng bao giờ để cho mấy ông thầy lợi dụng cái chuyện nghiệp chướng để mà giải nghiệp nít mẹ tôi nói cuộc đời này không có thằng thầy nào giải nghiệp được ai cả trừ chính quý vị phải tự thay đổi mình và chính chúng ta phải giải nghiệp cho chính chúng ta và thế nào là giải nghiệp giải nghiệp là một sự thay đổi là một sự đứng lên để phù hợp với hoàn cảnh Bằng một sức chiến đấu, bằng bản lĩnh, bằng sự nhìn nhận tỏa sáng của chính mình để thay đổi cuộc đời này, để nó phù hợp với cái nhịp sống của chung quanh. Đó là giải nghiệp. Không... <cười> thôi cái này bữa nào tôi rảnh thì tôi có gì tôi mention vô đi, bây giờ tôi không muốn nói cái điều này ra. Mà lý do tôi làm cái show này nè, lý do tôi làm cái khúc mở đầu này nè, nó có cái chuyện vui là tại vì cái thằng ý thức hệ đó, nó, nó mê ngày kẹt này lấy ngày kẹt ra nó ví dụ rồi nó đem con bò ra có thời gian nó vô nó không mình con bò nó cũng khen con bò nứt não bây giờ nó vô đài giá 17 á, nó nuốt miro nên lý do là tại sao tôi mượn mấy phút mở đầu của ngài để cho những cái đứa mà nghe ngài mà u mê đó thì mới thấy được cái trình độ của ngài vì lý do đó tôi mượn ngày vài phút thôi chứ còn <cười> ngày đối với chế si mãi đỉnh <cười> thỏa mãn lòng tốt <cười> ngược nhân quả là thỏa mãn lòng tốt ôi mẹ ơi tôi mắc cười quá rồi bây giờ mình vô <cười> ý, ý thức hại ý thức ngủ <cười> không biết thua quý vị biết em đang chờ gì không quý vị có ai biết không quý vị không mình đi anh phong nguyễn đố anh đô phong nguyễn biết em đang chờ gì á À, thôi, thôi em nói nhưng đi bột tự thì à, có à, bà bà à, bí, đọc suy nghĩ của em à, em không có đọc chị không tự thì không đọc suy nghĩ được em là em hoàn toàn không đồng ý tụi em không có đọc suy nghĩ được của em tụi anh không có đọc suy nghĩ được của tụi em nhưng mà tụi tụi nó nó đọc nguyên cái suy nghĩ của cái sớm nhà lá tụi nó quyết định dùm sớm nhà lá rồi tôi nói dạy sớm nhà lá tôi nó không đọc suy nghĩ của thằng hờ lời nhưng mà nó đọc nguyên cái suy nghĩ của như là tất cả mọi người thí dụ như ai tham gia va pháp là nó đọc luôn suy nghĩ người ta à, vì theo không bé tí á, là bây giờ lỡ rồi nếu không theo là bây giờ nó sẽ đem ra nói chửi đọc hết suy nghĩ với người khác <cười> người chị chị vân si là chị bị đấu tố rất là buồn cười luôn đọc dùm suy nghĩ vân si đọc dùm suy nghĩ của anh 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 cơ sần chết si anh dũng đọc dùm suy nghĩ hết tất cả mọi người luôn đọc dùm suy nghĩ của tôi luôn ok ghê vậy đó cái vụ tự nhiên mà bữa nào mà em cho cô chú anh chị nghe cái thằng hứng chó đẻ đó nó nói jesse yêu chị tí như thế nào có nó điên một cái mức độ mà nó điên khủng khiếp mà nó điên không thể nào diễn tả được không có nghĩa là việc cái suy nghĩ của cái thằng hờ lờ này đó nó không có đọc nhưng mà nó đọc dùm suy nghĩ nội tâm thâm sâu uh, sâu thẳm gì của người ta nó đọc rất hay Má, mấy cái tụi này tụi thiệt đó. chửi tụi nó thiệt á đúng ra là giống như là trò tiêu khiển thôi nói chuyện cái kiểu này vậy mà tụm năm tụm ba đi nói chuyện chị phương nha chính bản thân chị chị lên chị nói em phải cẩn thận kiểu là luật sư in house sẽ tìm tới em thì bây giờ em phải đang chờ luật sư in sao tìm tới em thì em mới gửi cho người ta coi được chứ à, quý vị cứ nhớ cái vụ mà chị có nói về cái chuyện mà nó khi nó nói bậy về quỹ pháp lý hay nó nó bậy về cái uh, um, thực phẩm chức năng mmn không 
Thì bây giờ nó lên nó chế diệu chứ gì Quý vị có nhớ cái chuyện mà hồi xưa đó Thằng, thằng Hứng nó lên nó nói không à, Chửi thằng Nguy Vũ Cuối cùng Nguy Vũ cho một cái đơn kiện chà bá luôn Quý vị Quý vị nghĩ đi Ngày kẹt á Là cá nhân Đúng không Còn công ty người ta đó Là dù sao đi chăng nữa đó Người ta mà đã kinh doanh cái 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 Để mà người ta ra được cái thị trường đó, không phải là chỉ đối phó với một hai ba nhóm người mà gọi là rảnh háng như tụi này mà còn rất nhiều công ty đối thủ ngoài cái chuyện mà người ta có uh, mình nói nếu mà ai mà làm về uh, nghiên cứu về uh, thực phẩm hay là bất cứ một cái sản phẩm nào ra thị trường đó họ đều phải có một cái ban bệ để mà uh, marketing nè rồi ad nè nó họ có rất là nhiều cái người để mà đem một cái sản phẩm đến tay cái người tiêu dùng rồi cái đó là cái về mặt sản phẩm về mặt chất lượng thôi ha nhưng mà về mặt pháp lý đó chẳng lẽ giờ người ta có một cái ban bệ để mà họ đem cái sản phẩm đến thị trường họ không có một cái cái nhóm người để mà họ làm cái chuyện thủ tục pháp lý sao và cái chuyện mà chessy nói khi mà nó lên nó nói về cái chuyện mà tổng thống donald trump cái nhóm này là cái nhóm lừa đảo như thế những cái chuyện nó nói tụi này có bằng chứng hết cái vấn đề là như thế này nè Người ta có kiện nó hay không là một câu chuyện Nhưng nếu khi mình đi lên mình nói Mình là một cái con người để bị Giống như cái ngày kẹt á Là coi như là nói thên thang mênh mang Không biết mình nói gì Thì chủ quan đem cái chuyện mà hả Bé tí lạm dụng cái quyền tự do ngôn luận Thì khi mà cái vụ kiện đó mà nó tiến hành 10 triệu đô la Mỹ nha 10 triệu đô la Mỹ Tại ngày kẹt tự định giá ngày kẹt là hay là công ty nào định giá tôi không cần biết Đó là cái chuyện Nhưng đây không phải là cái chuyện giữa cá nhân với giá cá nhân Đây là giữa một cái con người Một con người đi lên nói nhảm và một đám đi theo Mà cái đám đó nó à, là khách mời của nó thôi Công ty của nó là công ty của nó một mình nên à, cái, Quý vị nên nhớ cái chuyện này đó cái ông mà hả đi lên mà làm cái chuyện mà youtuber mà nói bây giờ cái số tiền ông phạt á ông phải tất nhiên là cái số tiền á ông đưa ra ông đền bù làm sống có đủ tiền ông trả trước đó ông đã chuyển cho vợ ông rồi gia đình tài sản để coi như ông là ban rắp si thì thì không bao giờ mà có cái số tiền đủ để mà trả cho cái những cái người mà nạn nhân của ông đúng không cái chuyện này chúng ta rất là dễ biết vì khi chúng ta chỉ cần đọc tin tức chúng ta thấy Um, quay lại nó lên nó chế diệu cái chuyện này thực ra những cái đứa này nó rất là ngu dốt quý vị hồi xưa nó nằm á nó nói gì nè đêm nó ngủ nó nằm mơ thấy luật sư tôi nói thiệt á những cái chuyện mà nó nằm mơ đó những cái chuyện mà nó nói ra đó đến giờ này mà ngồi mà để mà ngồi sâu chuỗi câu chuyện á cái tư cách thằng này á, đúng là cái tư cách thằng này á, nó là cái tư cách của một cái đứa mà gọi là thất học. Tại vì có đi học á, là phải có nhận thức, phải có suy nghĩ. Chứ không ai mà đi lên nói người ta. Tại vì á, quý vị biết không, nó ngồi, nó nghe người này người kia nói chuyện đó. Cái nó tưởng câu chuyện nó sẽ sợ Cái nó tưởng nó làm anh hùng cách mạng Nó tưởng nó lên nó làm hay lắm Khi nó lên nó chế giễu câu chuyện này đó, Tôi ngồi tôi rất là mắc cười Người ta muốn người ta làm được ngay thôi Người ta muốn là người ta làm được ngay không Chứ không phải là người ta sợ gì à, Em đang đợi Mày, mày, mày bớt hả? Mày bớt ngông đi Ngày kẹt á Ngày kẹt á Lúc nào em tự, tự nhận mình là coi như là Thông minh hơn người đó Mà còn hả? Bị hả? Nhầm lẫn còn mày mày nên nhớ cái cá nhân nó khác khi mà mày đi nói xấu một tổ chức cũng như mày đi nói xấu một công ty cũng như mày nói xấu một cái người bên lời cho tổng thống câu chuyện hàng này khác nhau nha nha còn cái đám á cái đám mà gọi là gọi là gọi như là thông minh hơn người này á ngồi suy nghĩ đi tụi bay mà đủ giúp nó đó thì tụi bay cứ gọi là ráng vô nghe cổ động nó nhiều vô một chút nha quan wow, hồn oh, yeah, chị quên chị đã từng uh, nhắc nhở nhẹ em câu nói mới nhắc nhở nhẹ cái con này thì cái con này cái con này cái mặt nó cũng xấu quý vị cái tiếng nó đã nó tiếng nó đã quải mà cái mặt nó cũng xấu nha 
đó đúng chưa thì bây giờ em phải chờ tư in house của văn phòng tổng thống liên hệ với em á tại vì em ở đây là em nói uh, em nói uh, em em gọi là em gì em nói không đúng về cái tổ chức va pháp là cái người có cái con khác với lại bên văn phòng tổng thống á thấy cái gì thấy không thấy nó ngu không ừ, cái, cái cái kiểu nói chuyện chế giễu ngu không bây giờ quý vị uh, nhớ hồi xưa nó kêu uh, tomat ăn cắp email những cái chuyện này nè quý vị chỉ có thời gian nó mới chứng minh được cái sự ngu dốt của cái thằng mà tiến sĩ xịt này thôi ờ à, quên tôi có lộn cái giữa tiến sĩ là tiến sĩ đu dây điện thạc sĩ đu dây điện này thạc sĩ thạc sĩ xịt này thôi người ta mà giỏi đó thì người ta im lặng còn nó đó dốt thì nó mới nói kiểu này đi lên ngồi nói rất là hiên ngang ăn cắp email ăn cắp à, à, bắt chước sự kiện trời ơi, bữa nào tôi lấy cái show mà hồi xưa tôi phân tích cái vụ mà là quan tòa bốn show của tôi ra đó nhưng mà tôi không có tôi không có ấp lại cái chuyện đó đâu tôi làm lại cái show mới tôi cho nó nghe nó nói rồi tôi cho mọi người nghe ngày kẹt anh anh ơi còn có một bước nữa thôi anh tốn thêm có vài ngàn đô là anh thắng và đù má giờ ngày kẹt lên ngày kẹt khóc khóc mà gọi như khóc tiếng mà không phải là tiếng miên nữa mà chắc tiếng y răng y rắc luôn bởi vậy cái thứ mà nó dốt nó dốt nó dốt lắm nhưng mà đây tôi nhắc lại một lần nữa nha khi một cái cái cái, cái độ nổi tiếng của nó thì thiệt ra có vài ngàn người nghe thì chẳng có đáng để người ta nữa nhưng mà đây là một cái chuyện một cái khi mà mình đi ra đường mình sống đó quý vị à, bây giờ tôi tôi nói cái 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 mình nói cái cái cái, cái xã hội này tôi mở rộng ra một chút nè À, như nó nó tự nhận nó là thạc sĩ nó sống cái nước hờ lờ đến cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái chuyện đi làm của nó hay là nó có xin cái chấp ngon thì uh, cũng không ảnh hưởng gì thực ra là cái trái đất này nó rất là nhỏ nhỏ theo cái ý nghĩa bóng nha là sao thí dụ ai biết nó ở bên kia ở nhà thuê ở người quen của một cái người trong uh, một cái cái chị ở việt nam đúng không cũng ở đi ở thuê thôi rồi qua bên bển á, rồi cũng như là hả, à, giống như là một cái thằng ăn mài thôi. Đi xe đạp. Rồi quý vị nghĩ đi. Rồi nhà nó ở Việt Nam, má thì nghèo. Bây giờ thì nói chung bây giờ nhà không có nhà lá thôi. Nhà cấp 4 thôi chứ có gì đâu tự hào. Rồi thí dụ như cái xóm gà quý vị thấy không. Có nghĩa là những cái chuyện mà, những cái chuyện mà quý vị nghĩ rằng là cái độ mà hiên ngang mà nó nói á chẳng lẽ một mai nào đó nó không vác mặt nó ra đường nó không gặp người này người kia trừ khi nó ở cái húm đà lan đó hà lan của nó thôi bởi vậy tại sao khi mình ra đường mình nói chuyện đó quý vị mình rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình không phải là mình nghĩ là mình là mình có một cái cách là mình có một vài ngàn khán giả mình ngồi mình nói chuyện mình nghĩ mình hay không có đâu thì cái cuộc đời mình đó, trên cái social media này á nó là một cái nó là đối với tôi nó chỉ là một cái cuộc Uh, drama nhỏ nhỏ trong cuộc đời mình thôi nhưng thí dụ có một cái người nào đó là khán giả họ vô tình họ nghe cái thằng mất dạy này nói chuyện đó nếu sau này nó có một cái công ty nào đó ở phở mà cái công ty đó cái cuộc đời nó chằng chịt nó có những cái nó nói mày đừng có kiếm cái thằng này làm thằng này nó 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 không bao giờ nó cứ tư duy nó cũng chẳng có đầu óc mà nó ăn nói chuyện mất dạy đây là những cái yếu tố á nó là một cái kỹ năng mềm trong cuộc sống này Về mặt kiến thức Về mặt chuyên môn Có thể chúng ta sẽ giỏi gì đó Nhưng quý vị nên nhớ Cái cuộc sống này chúng ta còn cần thêm Những cái kỹ năng sống Kỹ năng mềm trong cuộc đời này Đi tim Youtube Đi Youtube tim Ủa mà nói người ta nói tiếng Anh dở Mẹ lên viết tiếng Việt Mệt quá cứ làm cho thiên hạ nó gọi là ngồi cười không biết làm sao với lại vậy là tôi nhắc lại tôi nói một cái câu chuyện mày đừng giỡn mặt vì bay mày đi mày tố người ta là bán đồ liên quan đến alibaba mày tố cái sản phẩm đó không tốt bao nhiêu số ha rồi mày lên mày nói cái tổ chức văn phòng fortify này ăn chia với số tiền của tổ chức va pháp à cái tổ chức cái 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 người làm việc ăn chia với cái tổ chức và phải nói chính xác như vậy để còn nó bắt bẻ mình có nghĩa là người làm việc cho tổng thống 
ăn chia với một nhóm người những cái đó bằng chứng có không có đủ thì đây á người ta đó nó nó đừng có nghĩ rằng người ta không đụng đến nó tôi đang nói rằng cái xã hội này khi mình biết rằng có rủi ro xảy ra có không một phần trăm có không có cái khó khăn cuộc đời này có không có nhưng mà cái chúng ta không sợ khó khăn tại khó khăn là chuyện đương nhiên trong cuộc đời này nhưng mà rủi ro thì sao rủi ro thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta có thể lường trước được nên những chuyện gì khi người ta cảnh báo mình mình bớt ngu mình lên mình chế giễu đi ai ngờ một ngày nào đó viết cầm len cầm len đó hả cái thư À, của uh, YouTube mấy YouTube gửi lại cho thằng Thomas thằng Thomas nó vừa nhỏ dù dù sao tôi mới còn rất nhỏ mà nó lên nó phân tích đó, cho dù đó, cái cách phân tích của nó theo cái độ tuổi của nó đó là chuyện bình thường nhưng sẽ rất là nhục khi mình hơn rất nhiều tuổi mình tự nhận là coi như là mình đó hả học đến là mắt từ xịt còn nó không ra trường nó học hoài không ra trường của rồi mình kêu nó là gái gồng quan hệ rộng trong khi mình thì đi nhắn tin nói chuyện với nó trai hà lan á à, à, hả thích hả trai châu á lắm mình là có giá bởi vì cái 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 cái, cái bản thân của cái đứa như thế này nè quý vị để mà cái người nào á người ta mua nó đó để mà gọi đi lên chuyện mướn nó dễ vô cùng dễ rất là dễ thì một con người mà nó không có một cái chữ suy luận và nó không có cái chữ mà gọi là một cái người có trước có sau á thì không bao giờ mình tin tưởng bởi vậy bữa hứng lên hứng hỏi à, coi như là bây giờ anh là đầu tàu đó là lập tức nó nói đi không 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 anh đầu tàu em cho muốn tàu là gì sao tụi nó không đâu có ưa nhau anh đang nói trên cái chà neo của tôi thằng kia hả thằng kia nói, anh bây giờ anh đứng ra chủ chốt đó anh coi như anh đầu tàu anh là anh chịu trách nhiệm á coi như ai chửi em cũng chịu thấy cái gì thấy nó ngu không tôi tôi nói tôi phân tích ra đây nè bất cứ một cái chuyện gì đó trên cuộc đời này khi chúng ta mở mắt chúng ta thức dậy chúng ta bước ra đường là chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không bao giờ chúng ta có thể lường trước cái sự rủi ro cho dù chúng ta hả cẩn thận hay không cẩn thận nên khi mình là người có ăn có học chúng ta phải thận trọng rồi tụi bay chế giễu đi tụi bay cứ ngồi tụi bay cười tao nói ha à, làm chị nhớ hồi xưa cái thời gian đầu á lúc mà chửi trang á là nói trang là b năm hai tnt gì đó bây ừ. giờ không biết sớm này là double tnt hay là double b năm mươi hai làm trăm lẻ mấy hay sao mà tới nhắc thì nhắc tới tổ phụ rồi nhắc rồi nhắc tới um, văn phòng nó nó ngồi nó chế giễu cái phần mà đạt đi lên phân tích cái chị mà gọi là 50 phần trăm này nè chị mười phương á là lên phân tích cái này tôi 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 nói cái cái cái, cái nói về mặt lịch sử á mấy cái đứa này nó nói chuyện á tôi nghe tôi mệt cái mông lắm tôi rất mệt cái mông tôi rất mệt cái mông nó ngồi mà nó nói chuyện lịch sử là tôi rất mệt cái mông vì ngu quá mà lấy gì biết lịch sử nhưng mà nó đi lên nó chế giễu người ta Ôi ôi thiệt nó kinh tởm Fortify, uh, kiện tụi mình. Tôi không nói là văn phòng Fortify kiện tụi mình Đừng có bẻ cái câu tôi nói Tôi nói mày mà nói bậy đó. Khi mà mày 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 đi lên Mà mày ngồi mày nói người ta đó Nếu mà người ta nói chuyện với văn phòng Fortify Hay văn phòng của tổng thống đó Mà nếu cái chuyện nhục mạ này á Mà có thể ảnh hưởng đến cá nhân Đến công việc của người ta Thì mày coi chừng có thể rằng cái chuyện người ta kể có thể diễn ra không phải cái, cái chuyện nào mà mày là cái đinh gì cái 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 dứt gì trong cuộc đời này nhưng khi mày nói chuyện mày nên cho mày một con đường thoát mày đừng bây giờ mày chủ quan mình hả cái hậu mày nuốt cái miro rồi thấy mấy con ngu này chỗ con này chắc chồng nó nhà cháu quánh đập nó dữ lắm nè hồi xưa thì nói trang là nổ thế này thế nọ là Ủa mà con trang nó vẫn nổ mày ơi con trang nó vẫn nổ với b năm hai bữa nào tao cho mày nghe clip con bò ha nó vẫn nổ mà nó tao ngồi tao mày bị gì với cái đứa này nó nó thần tượng mấy đứa ngu đó. tôi không có thấy gì làm lạ đâu nha tôi không thấy gì làm lạ tại tôi nói ngu giống nhau mà nó thần tượng nhau lắm cha nuôi mẹ nuôi con nuôi gì đó cha nuôi mẹ nuôi con nuôi là nó tự nó nhận chứ ai mà nhận nó tự cái nó nói tổng thống con nó như con even ca con nó như con nó tự nó nói chứ ai mà ai mà nhận nó tự nó nói mày có điếc không cái lỗ tai mày có cứt rái nhiều mà đi móc đi chứ 
mày mày đi vô mày đi mua mấy cái cây móc cứt rái của mấy ái châu nó móc nó móc sạch sạch vô cho mày trời ơi đơn giản thì nó tự nó nhận chứ ai mà lên ai mà lên mà gán ghép cho nó rồi nó tự nó nói hả à, à gì à, gì đó eric trâm với lại trâm vui nhờ coi nó như em coi nó người như giả định nó tự nó nhận mày muốn nghe không mày nghe mày lại mày không mình đi mày nói đi tôi cho mày nghe lại cái con này cái con mười phương này nó cái con này nó nó bệnh lắm quý vị mấy con này cũng biến thái với lại uh, trưởng lý là nói chung là tới trang má mà... ơi trưởng lý ông á ông á, cái, <cười> cái ông mà bị 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 bắt á cái ông uh, tướng mày bling á nó đứng nó vụ cá đó kế ổng á biết không mà nó kêu ổng với nó là đi ra ngoài biên giới rồi coi như là chiến binh đó chỗ mấy cái gì cái liếm bò đó trời ơi mấy cái mở show là vui cả ngày số của ngài kìa cũng vui cả ngày tụi này nó thất bại rồi tụi nó không có trí nhớ nhưng mà trí nhớ tao rất tốt nha cái đám đầu bò Ủa? rồi bây giờ bên đây thì nhắc tới tổ phụ nhắc tới văn phòng Spotify đối phó với tụi mình không phải là cá nhân đâu nha văn phòng Spotify của tổng thống uh, mày ngu quá đi con này nó nói chuyện đi con này nói con này nó nói chuyện đi cuộc đời nhỏ này nó nhớ cũng bất hạnh lắm chắc thằng kia ở nhà chín chục ngàn nhỏ này chắc ở nhà cao hơn chút xíu thôi nhưng mà chắc chồng cho ở chứ không phải cũng không mua nổi đâu ngu quá mà ông thì ông chưa biết ông có thắng năm bốn bảy hay không thì mình cũng không nói được nhưng mà mình vẫn ủng hộ ông là hy vọng ông thắng năm không ủa mày ủng hộ tổng thống trump mà sao mày đi đánh phá tổ chức ủng hộ tiền cho tổng thống trump vậy hả cái đám đầu bò nhưng mà cái phần vui chưa 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 chưa, chưa đến nha cái phần vui còn chút xa còn phía sau next uh, next year nhưng Hai mà chục. chơi quốc cái ghen hay cầu thấy ngầu dễ sợ nha tổ phụ rồi văn phòng rồi luật sư in house Đó. Đó. cái con này con này quý vị nha bây giờ nghe nhớ cái giọng của nó nha cái con này cái con này mà tháng 7 chưa đến nó chắc cúng từ từ cho nó là vừa đó nó còn các đảng ở đâu nhiều ghê luôn nhưng mà để để em nói chị là tại vì sao tại vì sao nó có đoạn thông tin này là tại cái này nha là đâu rồi phải quay ngang cái màn hình lại cho chị Phương chị thấy <cười> là tại cái này của chị nha chị Phương Nguyễn chủ chó mà ơi chị cũng có dạ rửa hỉ ừ. bị, bị đặt nói tiếng quê bị đặt nói tiếng quê chú chó mẹ ơi mày chừng giật chú chú hi trời ơi bị đặt bị đặt nhảy giọng quê nữa thấy mệt quá <cười> Đó, đó, đó cho nên là bởi vậy mới nói quý vị á nha bây giờ là em đang chờ em đang chờ luật sư em đang chờ luật sư ấy bây giờ thấy nó ngu lắm tôi nói thiệt quý vị nó ngu lắm luôn cái chị mười sư chị thấy à, tôi đợi ngày kẹt gửi đợi, đợi, đợi gửi cho tôi phải không cái câu đó chị thấy có nói tôi nhớ rõ ràng nhưng quý vị nên nhớ cái chuyện này nè cái cá nhân với cá nhân á tiền mình cũng có nhiều Ví dụ như kẻ nó, nó đi đến khúc cuối cùng á là cái câu chuyện nó khác ha nhưng mà ngày càng là nó bậy còn tụi này là tôi nói chuyện mà nó có nó nói chuyện nó kết luận không mà nó kết luận má mày ngồi mình mở, mở lại mấy cái show mày nghe đi gái 17 tụi bay ngồi tụi bay mở lại hết mấy cái show tụi bay nghe đi vui lắm á vui lắm lắm luôn á em chờ luật sư của văn phòng mà à, tổng thống liên hệ để coi là em có thật sự là em có làm sai gì với lại cái tổ chức này hay không á nha nhưng mà nếu mà nói vậy là phải là nục thư của văn phòng Spotify liên hệ mới được nha chứ nục thư mà nục thư út châu là không có được đó nha ừ. nha nếu nục thư út châu mới làm được đúng chính xác nó nục thư út châu mà làm chuyện này là bị khùng á nục thư út châu là không được nè ở văn phòng nục thư bình thường không được nha phải là văn ừ, phòng văn phòng luật sư bình thường không có không có thủ lý này cái mấy cái này lý do rằng nó không có thuộc quyền cho, cho phép biết không biết không nó khác nhau hoàn toàn mày ráng kiếm luật sư mà ngồi nằm mơ đó luật sư mà trong mơ của mày ra đi ha sư in house của tổng thống mới được nha ừ, ừ đúng rồi có vậy thấy vậy được không quý vị chờ vậy được chưa thế là một đám có học mà ngồi nói chuyện ngu không quý vị quý vị thấy chưa này bắt đầu cái con coi từ từ sẽ có những người có học trong ngoặc kép lên tiếng nè <cười> đúng rồi em cũng em em thấy ý kiến của em rất hay cũng ừ. nên chờ để mà có cái uh, có cái, cái, cái 
tiếng nói chính thức hơn đúng không là mình nói chuyện với luật pháp đúng không trời mà một luật sư không có một cái văn phòng đó một cái rút luật sư luôn trời chẳng lấy luật sư có một người luật sư má ơi, tụi bay tụi má tụi tiệt trời ơi, tôi thiệt thôi 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 giải thích mấy cái kiến thức này cho tụi này phí lắm chú cha trời mà ơi nay thì mình đòi phò với là một đập tập đoàn lớn thì à, tập đoàn lớn thì mày nuối hả người quế hả người quế tao đâu nói chuyện ngu kiểu này ờ à, mười quế có một người dương bình chứ phải loại trừ ra chắc nói dương bình đó chắc có hồi xưa có bà con á ừ trời ơi bây giờ chị tina nói không có bơ không có xài nó chỉ qua xài mít nổ nó không có chị ơi xài không không ai nổ đó cái này tao không có nổ cái này không nổ không nổ con nuôi ba nuôi má nuôi không có nhận đây nhận bà con không có nhận bà con giống như là uh, tự nhiên tối em đi em đi ngủ đêm nằm mơ quý gì không ai nổ đó. người ta đang nói về mặt kiến thức giờ sắp nghe tụi nó nói chuyện kiến thức nè rồi nôn ghế phần sau ghê luôn á tự chỉ biết sao tại giờ người ta chơi công nghệ nano nhiều quá rồi đúng không là ủa hôm nay anh ấy thức hệ vô à chứ không Ôi, rồi, vô rồi vô rồi vô rồi vô vô đến phần kiến thức rồi đến nào à <cười> Ừ. Ơi, mấy anh chị ơi cho cho mình xin phép ha. đây đây là một nhân vật của đảng dân chủ thần tượng Joe Biden ca tụng Joe Biden mà nó mời lên đài con dịch hoài mà cái thằng này cũng quý vị cái gì nó cũng được cái quý vị cái được nhất của nó là cái cân nặng má ở cái người của nó như một cái con heo má ở người nó như một cái con heo mà cái con heo bị bệnh núi vậy biết không cái mặt nó như một cái thằng bị bệnh luôn má ơi nhờ nó đầu tư cái cà phê bí đỏ bí đao mà nguyên cái nguyên cái 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 cà phê của nó bây giờ nó phải 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 nhận tiền tài trợ từ cho bay đền hàng tháng gửi tiền về cứu bí đỏ bí đao cái gì mà nếu quý vị thấy không mời một người dân chủ chửi tổng thống donald trump mà đi lên nói là cái chá nồ của tôi là ủng hộ cho tổng thống donald trump thì quý vị nghĩ làm sao khi một con người mà nói mà tôi yêu tổng thống mà tôi mời một cái người mà chống tổng thống donald trump chống chính sách donald trump mà cá tụng cho biden mà lên làm xô đó quý vị thì quý vị nghĩ gì mà đi chống một cái nhóm người mà kêu gọi tiền bạc thì quý vị tự quý vị kết luận cái đám này là cái đảng dân chủ hay là cộng hòa giải danh hình như nó là một nghĩa đó nếu mà là cộng hòa giải danh đó, thì nó là giả bộ đảng cộng hòa để nó giả danh thôi chứ nó chẳng ủng hộ cho tổng thống donald trump mà nếu mà nó là cộng hòa mà nó ghét tổng thống donald trump có nhiều người cộng hòa mà ghét tổng thống donald trump cũng có nha nhưng mà nếu là dân chủ đó thì thôi đừng có nói là tôi yêu tổng thống lắm mệt lắm trời ơi, anh bú này mà lên nói chuyện là quý vị cười chết luôn quý vị ơi nhưng mà không đêm nay anh bú đi ra trước cái phần show anh bú sẽ có cái lúc sau mình review nhưng mà anh anh bú này hay lắm coi như là cái gì cũng 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 không được đó chỉ có được một cái là mở màn thịt mở người là thịt đó có quý vị biết không cái mặt đó cái mặt đó mà để mà tám chén chè lên đó là coi như cái lỗ mũi là hai trò cắm nhang luôn quý vị là cái mặt nó bự vậy đó quý vị trời ơi má ăn ít lại nơi tướng anh mà lên xe ngồi chắc thiệt á xe này chắc hư cái phục nhún dữ lắm á đó là gọi là cái mặt nó côn được mà, <cười> mà nói chuyện <cười> nói chuyện thì cũng bít cửa luôn vui lắm nói chuyện vui lắm ráng ráng mời mấy cái người mà gọi là đảng dân chủ lên nhiều đi bởi vì đây là đây là không còn là một nghi ngờ gì nữa tụi nó cố tình tụi nó đánh phá tụi nó cố tình tụi nó mong á là những cái số tiền cho tổng thống Donald Trump không bao giờ có Tại vì nếu mà một người mà yêu tổng thống Donald Trump cho dù uh, uh, thích hay không thích chị tí Không bao giờ đánh phá những cái số tiền kêu gọi cho tổng thống hết Mình có công chuyện để mình đi cái công chuyện tí ha Ok, rồi, rồi, chào bà, 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 cảm ơn cô Chào tiếng gà, tiếng gà Má mấy đứa dạo đầu rất giả này mệt ghê mệt lắm bà mấy đứa đạo đức giả mấy đứa mà lấy hơi xuống thì mệt lắm xạo lắm chào anh con nha rồi chào mọi người chào anh nha đến giờ chị đi rửa chén rồi chuẩn bị đi rửa rau rồi nha dạ dạ rồi rồi chúc các anh chị có ngày qua đời đây đầy ý nghĩa nha rồi bye bye chúc mọi người ngày còn lại vui vẻ chứ là người không vui vẻ đến giờ em đi rửa chén rồi trời ơi thiệt á 
tôi coi nó như em đó chị tí đó nha chị tí đó, người tốt đó, thì chị tí không thấy nha tàn là mấy người em mấy người coi chị như em mấy người coi chị như là chị hại chị không em thương chị lắm tại mấy người hại chị không như chị tí dạ cảm ơn anh phô cảm ơn chị em này hôm nay anh ý thức hệ vào trễ quá à chuẩn bị hết xô rồi anh mới chịu vô có tại à, trước hết thì cho ý thức hệ xin chào tất cả các cô chú và các anh chị em trong vấn đàn thì nãy giờ thì ý thức hệ cũng uh, ngồi nghe xô hôm nay rất là vui mà qua ừ. cách trình bày của anh Ho Nguyễn rồi uh, chị uh, Phương Nguyễn rồi chị em này Nguyễn thì nói chung là chúng ta vẫn còn đây chúng ta đâu có chia bỏ ai đâu đúng rồi ta... còn ngồi đây để tự sướng chứ đâu có chia bỏ ai đâu ngồi để tự sướng phải không ờ tại vì cái câu chuyện nó liên quan là tại vì ngao với lại mấy đứa trước nó không lên nên tôi má nó thắc mắc mấy đứa này lên đến chín giờ chúng ta còn đấy chúng ta đâu bỏ ai đâu Trời. tình thương mến thương quá đâu có hai phe gì mà giống như là anh uh, đặt với lại anh thomas anh nói đâu hiểu không thì đó là cái điều thì chúng ta vẫn còn cắn bó ở đây thì cái lại ừ, nó vẫn tiếp tục ừ. nên uh, tiếp tục thì rồi. nãy tiếp tục đưa cái ngu ra cho thiên hạ thấy chứ nếu mà không còn ở đây uổng thiên hạ không thấy cái ngu để ý thức hệ mà trước hết thì cho ý thức hệ xin uh, uh, chúc tất cả bây giờ quý vị chuẩn bị vô cái phần quan trọng nhất trong cái cái show nha đây là cái phần mà chessy muốn review nhất nha mà trước khi review chessy mong của chú anh chị nghe thở thật mạnh hít thật sâu thì chúng ta có thể là chúng ta có thể bất cứ lúc nào chúng ta thiếu oxy chúng ta thiểu ngang nếu chúng ta không làm điều này trước khi nghe thằng này nói nha các uh, anh để các uh, chú một ngày pha đề đê thật là vui thì hôm nay cái show uh, uh, pha đề đê gọi là ý thức hài cảm thấy rất là vui ừ. nãy giờ ngồi ở dưới thì uh, nghe rất là nhiều với nhiều khi uh, lên trên đây nói thì nhiều khi bên kia nó cũng uh, dùng những cái lời lẽ mà nó thiếu tế nhị nói chung là ừ, má ơi nó dùng lời lẽ thiếu tế nhị tụi bay dùng lời lẽ có tế nhị lắm người ta dùng lời lẽ thiếu tế nhị nhưng mà tụi bay lời nói chuyện có tế nhị lắm như rồi đu đu mắt chó à, gì chị e chị em gì thèm cây cà rem uh, tôm gì uh, bán lò tôm rồi uh, hả uh, hà thiên lộn rồi uh, đi đú đỡn đi lắc chảo trội đi lắc với nhau rồi mấy cái câu này nuôi có tế nhị lắm người ta nói chuyện thiếu tế nhị thấy chưa một cái đám này nó rất là giống nhau cái chỗ đó là khi nó chửi người ta xong người ta phản biện lại đó thì nó lập tức tại sao tôi bé nói chuyện ông lịch sư vậy sao tôi bé nói chuyện kỳ vậy quý vị quý vị nghe quý vị ráng quý vị nhớ lại đi tại vì khi tôi nói như thế này là tôi có rất là nhiều show và tôi có rất là nhiều cái lời mất dạy của nó nhưng mà tôi muốn lúc này chúng ta cùng nghe xong rồi tôi sẽ review từng câu của thằng này nói chuyện để cho quý vị cười trước đi ha anh nhất là hiện tại giờ tôi thấy anh đạt phạm với anh anh thomas thì anh dùng những cái ngôn ngữ hầu như là nó không có phù hợp với cái diễn đàn của chúng ta thì thôi vậy thì thôi chị em của uh, cô bé tí thì cũng có những cái lời lẽ đó từ xưa đến giờ chúng ta cũng đã biết rồi thôi chúng cũng nên, nên nên tránh từ từ ra tại những tự dĩ chúng ta lên trên đây nói là để cho những người mà còn đang đi uh, theo uh, cái nhóm ba phát nhiều khi muốn người dơ uh, gì nữa nói giống như là kiểu mà nói rất là mạnh dạn nhưng mà thực tế nó cũng chẳng là cái gì đối với chúng ta cả Nên trong đây cái diễn đàn này là được cái may mắn là có chú hùng ngô rồi Ở cô trên chị trên thì nêu nói chung là những người lớn Ở, may mắn đó. lắm á may mắn lắm luôn đó má may mắn lắm luôn rất là may mắn luôn chỗ may mắn nhiều nghe cái miếng đất xéo rồi cái phụ nhúng rồi á hả Ờ, cái miếng đất giữa hai cái chân của cái cô mày bắn không bằng hai cái chân ở trong cái háng của tao chỗ tụi bay may mắn lắm tụi bay may mắn tột độ má ơi, em đó em, em cho một cô chú nghe mà sao em cứ nói hoài hiểu biết giống như coi ý thức hệ cũng giống là con cháu vậy thôi ừ. để dạy bảo thôi nhưng mà đôi mấy cái thằng này nó nói chuyện á nó nói chuyện đúng là có một cái e mà của mấy cái đứa <cười> cái thằng này ở cái sớm hồi xưa nó ở phạm nhân hai nữa cái khúc này nó bán thịt chó nhiều lắm nữa <cười> hay là cái cái khúc này đồng nai hả <cười> tôi không biết nữa đâu nhưng mà này nó di cư tôi có chơi với cái đám bạn đó <cười> cái đám bạn một là nó ở ngay cái chỗ mà uh, biên hòa đồng nai nha là cái đám mà gọi là là, là đi di cư vô đó. À, rồi hai đó là cái đám mà bán thịt chó ở phạm nhân hai là ngay chỗ lăng cha cả <cười> cái đám này nó ăn thịt chó dữ lắm 
thì có những cái, cái uh, con cháu mà phía bên kia dạy bảo hoài tụi nó không có nghe ừ, thì... <cười> dạy bảo hoài tụi nó không nghe mà tụi bay ngu quá tụi bay giữ cái kiến thức tụi bay xài đi <cười> giờ sao em nói nữa nha quý vị thì, uh, mình cũng là giới trẻ thì mình cũng muốn lên có góp có, có một cái tiếng nói để nói chung là cho nó bây giờ mà... nó góp tiếng nói nha nó góp tiếng nói nha bắt đầu cái góp tiếng nói của nó bây giờ chúng ta chúng ta chuẩn bị bật ngửa nè trên cái mạng xã hội thì trong mấy năm qua thì chúng ta cũng đã nghe rồi cô ừ. bé tuyến này đợi giờ bắt đầu là tới anh đặt phạm với anh um, um, thomas lên thì nói chung là đùa giỡn mà dùng những cái ngôn ngữ chúng ta không thể nào chấp nhận được ừ, đúng thì... rồi tao ai cần tụi bay chấp nhận đó đúng không người ta nói chuyện người ta phản biện tao không cần tụi bay chấp nhận nha <cười> thì đó là cái điều mà ý thức hại muốn uh, lên trình bày Ừ. thì uh, ít khả năng uh, thấy anh uh, Pho rồi nói chung hôm nay rất là vui Nên nãy giờ ngồi ở dưới <cười> nghe rất là là, 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 là là cùng đồng cảm thì nói chung là bên đó thì không biết để cái live show kế tiếp thì nó như thế nào vẽ vời như thế nào thì... trời live show kế tiếp vẽ vời như thế nào mới là live show kế tiếp là nhục mạng nguyên cái thằng hờ lờ đó youtuber <cười> cầm len ok cầm len youtuber youtuber cầm len <cười> đọc tiếng anh vậy vui không <cười> Má cầm lên nguyên cái thơ, má ngu hay là ngu? Ta cứ tiếp tục theo dõi thôi Thì uh, bên đó giờ nói chung là cũng uh, tổ phụ gì tùm lum tùm la hết trên Thì nghe qua câu uh, tổ phụ thì ý thức hài cũng uh, muốn kể cho các cô chú và các Để đang vui mà, chúng ta đang rất là ừ, vui Đang vui, đang vui, đang vui, đang vui. Ừ. Chuột đúng không? Chuột, cái kia. chuyện, thằng này nó khoái cái chuyện ngu ngôn lắm, thằng này nó khoái chuyện chuyện ngu ngôn lắm, chuyện ngu ngôn nó rất vui, mỗi lần nó lên show là nó kể chuyện ngu ngôn, bây giờ chúng ta lắng nghe nè, bắt đầu thở nha, hít thật sâu nha, thở mạnh ra nha. Có chuột nó đi vô trong uh, Malago, ừ. vừa mới bước ra cái cửa gái, ừ. cái gặp con mèo, ừ. gặp mèo xong đầu nó, nó sợ quá, nó, nó quay vô khóc 5 ngày, 5 đêm luôn, ừ. xong đầu ông chung hỏi tại sao khóc vậy, giờ muốn vui cũng thằng con mèo. Ok, muốn biến thành mèo phải không? Ok, được, biến thành mèo ừ. Xong đầu một ngày nọ, đầu biến thành mèo rồi ừ. Cũng đi vô trong là, uh, Malago Vừa mới bò ra một cái Trời, gặp con ừ, chó Gặp chó Bắt đầu mới ừ. vô khóc nữa ừ. Ta mỗi lần khóc ta có tiền, biết không? Ừ. Đâu khóc nữa Tiền của sao ai khóc vậy? Cái gì? Ừ. Muốn biến thành chó ừ. Ok, muốn biến thành chó phải không? Được ừ trong đầu cái một ngày nọ nữa bắt đầu cũng chui vô Malago nữa ừ. trong đầu cái cái gặp con cọp ừ. gặp cọp con trong đầu cái, <cười> cái chui vô lại khóc nữa ừ. đầu khóc nữa cái đầu cái đây sao khóc nữa gì nó muốn biến thành cọp con <cười> ông cọp con cần biến thấy ba lần ông cũng ngoại ông nói thôi giờ có biến mày thành con gì đi nữa con cọp vậy thôi để tao biến mày thành con, lại con chuột đi nó, nó... nó kể câu chuyện vậy có gì nghe nó nói chuyện tôi tôi nghe câu chuyện tôi muốn mửa luôn tôi nghe câu chuyện tôi không biết nó nó nói cái gì <cười> nói xong chuyện chứ giờ hôm nay mày biến thành con này con nọ nó thôi hỏi vô tôi nghĩ là gì nè thằng con kẹt á là con mèo là khóc nằm mèo đêm biến thành mèo nó muốn thành thằng con kẹt á rồi đó, đi đi qua cái cái giai đoạn con kẹt cái đến cái hờ lờ xuất hiện phải không hờ lờ xuất hiện cái đám mà gọi là uh, cô lô dê xuất hiện đó. cái muốn biến thành con chó là ý là tụi này nó ghê lắm tại con chó thì nó bự hơn chuột cái xong rồi á cái cái ghê lắm nha cái xong rồi tụi chó xong cái biến thành con cọp cho quý vị ơi quý vị tôi nói quý vị nghe này nổi gì quý vị có biết là tại sao trong 12 con giáp mà con chuột nó lại đứng đầu không Quý vị có biết tại sao trong 12 con giáp con chuột nó lại đứng đầu của ngồi suy, suy luận ra mày thằng chó Thằng chó người suy luận này ra mày à, Mày muốn biến người ta, mày muốn nhục mạ người ta đó Người ta người ta đó mà nhỏ nhắn mà người ta giỏi như vậy đó Thì cái mà mình nên có lòng tự trọng là mình câm cái mỏ mình lại Tại cái đám mà tụi bay nghĩ tụi bay ghê đó <cười> Má ơi mọi người trợ mắt nhìn ghê cái gì nha Mà là gồ nữa thì đó là câu chuyện mà muốn uh, <cười> gửi chuyện. tới cho cái uh, nhóm bà Pháp ở bên ừ, đó đó Gửi câu chuyện ừ. Có làm gì làm đi nữa Đừng có lên trên đây một phô trương mà đi Ủa? vô Đâu có làm đâu có lên phô trương cái gì đâu trời Khi mà giờ thì tôi phải, tôi phải nhảy vô chỗ này 
khi mà chị tí mà chỉ kể câu chuyện mà các anh chị mà có cái hành trình mẫu hộ tập thống trăm chụp hình đó, thì khi mà các anh chị chụp hình mọi người khoe lên là đây là những con người đã chân chính đi làm việc mỗi ngày và kiếm tiền ủng hộ tổng thống trump thì nó kêu là phô trương <cười> thằng kia thì kêu mà ủng hộ được 800 trăm ngàn thì vỗ tay thằng này thì kêu á ừ, các anh chị làm gì làm đừng có phô trương vậy đó hả <cười> trời ơi trời uh, beverly hill rồi đi uh, qua gì tới New Fort Bích Các bạn có tưởng tượng 40 người đó đó ừ, ừ. Mà so với người Mỹ á, các bạn là cái gì? Các bạn chỉ Ôi, được... Đùm quá, mày nói chuyện ngu vừa vừa thôi nha Mày nói chuyện khúc này là ngu nha, ngu lắm luôn nha Cái phần này đó là còn để coi Nó nói chuyện khoảng 4 phút này 4 phút này em im lặng, em không nói một câu nào hết Để cô chú anh chị nghe thật kỹ nha Rồi xong em sẽ review lại 4 phút này thôi cái vé đi vô trong đó nhưng cái nhu cầu của ông Trump đó, ông đâu có cần mấy cái đó đâu ông cần còn cần còn hơn nhiều cái đó nữa mà các bạn đi vô trong đó lấy một cái chỗ như vậy đó các bạn biết là nó đã lấy đi những cái 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 chỗ của những cái người mà yêu của ông Trump tại vì các bạn cũng lên trên đó các bạn nói á là cái chỗ đó nó có cái limit nhưng mà đối với các bạn á nó hậu cái cách xử sự của các bạn á nó không có tốt lành gì mấy chẳng qua là các bạn muốn phô trương cho người việt là chúng ta đi vô đó nhưng mà các bạn biết á là các bạn lên trên đó các bạn nói hết trơn rồi chúng tôi ngồi chúng đây tôi nghe hết trơn á là giống như là anh đạt phạm anh lên trên đó anh nói gì đó nó đi vô ở uh, thấy xe lamborghini ferrari mercedes thì đó là những cái người mà thật tình là người ta muốn đi vô trong đó để người ta đóng góp luôn các bạn thấy không đó là một cái điều thiếu tế nhị của các bạn Các bạn lấy đi một cái chỗ của người khác Mà các bạn lên trên đây Các bạn phô trương với chúng tôi á Chúng tôi là một người thiếu hiểu biết Tại vì xưa đến giờ các bạn lên trên đây Các bạn nói chúng tôi là một người thiếu hiểu biết Nên giờ chúng tôi cần phải trả lại Những cái ngôn ngữ mà các bạn đang làm ở Trên cái mạng xã hội đó là như vậy á Còn nói về ăn uống á Các bạn thấy không đi ăn uống này nọ Các bạn đưa ra những cái người mà người ta lê vô đó Người ta ăn uống như thế nào Để cái bàn này ăn hết đồ ăn nói chung là cái đó là giống như mình thật cảm thấy á tiếng việt mình nó có một câu nói gì phải không người ta nói là giống như kiểu mà mà ăn uống là nói chung là cái miếng ăn á nó tồi tàn lắm mà các bạn còn đưa lên trên đó các bạn còn còn nói những cái người mà người ta đi vô đó người ta ngồi người ta ăn trong đó thì làm sao là 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 người ta dám người ta vô người ta ngồi ăn đó nên những cái trò mà các bạn đang làm bây giờ ở thực tế mình thấy nó 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 không có phù hợp lắm nên hy vọng là ý thức hệ cũng nói cũng rất là nhiều lần rồi sở dĩ mà ý thức hệ nói lên trên đây á là để nói cho các bạn bớt lại mình bớt, bớt lên cái live show nếu mà có lên cái live show á mình làm cái điều gì đó, cho nó nó nhất là bây giờ cái anh, anh đặt phạm ánh lên trên đó bây giờ là anh anh múa mỏ ở trên đó cũng dữ lắm đó. mà nhiều khi á anh lên trên đó mà nhiều khi mình ngồi mình nghe á nhiều thiệt nói thiệt luôn á tiếng việt của anh nói hả cái lưỡi của anh ấy đã ngắn rồi mà nhiều khi cái chỗ khác nó ngắn nữa mà anh không biết luôn nên nhiều khi anh lên là anh nói là anh nhục mạ người ta để chưng gì này đó tung lum tung la cho nó cho để làm cái gì vậy anh vậy là cái 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 tổ chức của mấy anh lên trên đó để nhục mạ những người khác rồi bây giờ là bây giờ cái 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 chị của của mấy anh đó là làm những cái điều từ xưa đến giờ rồi bắt đầu mấy anh đang bảo vệ chị của mấy anh như vậy đó nên tốt nhất là nên dừng lại tại vì cái 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 mạng xã hội này mấy anh lên trên đây làm cái gì cũng vậy cho nó phải nói làm sao để cho người ta nó thực tế chút xíu có làm gì cũng đừng có làm quá lố có muốn phô trương hay như thế nào thì cũng phô trương một cái cái phạm vi nó vừa vừa thôi chứ đừng có có làm thấy mà giống như thực tế những cái gì mà anh chị làm bây giờ so với được kinh channel cái này mình cũng muốn nhắc lại nhưng mà người ta làm người ta có cái bài bản của người ta rồi mấy anh cũng lên anh chế nhiễu người ta chụp hình ví dụ như người ta tổ chức nguyên một đại một một số người đông như vậy người ta đi vô một cái 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 chỗ một cái cái cái, cái trung tâm của cái đảng do tiểu ban của đảng dân chủ người ta biết người ta lường trước được là cái tình huống gì nó đã xảy ra thấy không vậy mà mấy anh cũng lên là nói ừ đưa đi rồi không có chụp hình gì này nọ mấy anh làm những cái trò như vậy nói chung là mấy anh đưa lên mấy anh không có biết được cái chuyện gì
tức là những cái gì mà mấy anh hiện tại đang làm bây giờ đó ừ. mấy anh không có 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 lường được đâu nhưng mà cái cuối cùng là cái cô bé tí này là một cái người mà đang bị ảnh hưởng rất là nhiều ở trên cái mạng xã hội này thì đó là cái điều mà ý tất cả muốn gửi tới các anh và các cô chú và nói chung là chúng ta hãy tỉnh thức để coi ừ. những cái, cái, cái anh chị này ngày tháng tới mà anh lên mà anh ấy còn muốn uh, dìu dắt cái mạng xã hội nó đi như thế nào nữa thì xin uh, gửi lại cái mic lại cho <cười> chắc người chết rồi Chứ để em cười cho trời ơi trời ơi trời ơi tôi... <cười> giờ mình nghe lại một lần ha mình nghe lại cái phần mà anh ý thức anh ý thức ảnh uh, truyền cái, cái thông điệp cho bà phát nha cái uh, nhóm bà phát ở bên đó đó có làm gì làm đi nữa đừng có lên trên đây mà phô trương mà đi vô uh... anh ấy dùng cái chữ là phô trương phô trương thì uh, nó là từ đồng nghĩa như vậy cái chữ là khoe khoang phô trương có nghĩa là mình khoe khoang đó thì à, nghe kỹ anh này anh nói về cái chuyện cái nhóm và phát phô trương cái gì nha bắt đầu nghe bắt đầu muốn chữ mà muốn gọi là muốn lắp bắp trong miệng rồi tại vì anh này anh chứ gì phải nói như thế này đi quý vị bây giờ ha anh em anh ở mỹ anh ở việt nam anh ở bất cứ ở đâu trên thế giới à, nếu với cái cách nói chuyện này với cách nói chuyện mà thích kể chuyện ngụ ngôn á thì anh em anh tiếng việt anh không thể anh không rành được có nghĩa là anh em anh khá rành tiếng việt về mặt ngôn ngữ có nghĩa là anh nói người ta là anh dùng những cái câu uh, rất là rõ ràng nhưng bây giờ bắt đầu mình phân tích cái nội dung mà anh này anh uh, nói là sớm nhà lá làm cái gì đi chăng nữa bớt phô trương lại thì mình nghe bắt đầu nghe cái nội dung về cái mặt ngôn ngữ thì anh này anh anh khá rành tiếng việt rồi không phải gọi là giống như anh cặt con là uh, tiếng gì gọi là Ờ, mình có thể gọi là tại vì anh ấy học hai sự cu ở mỹ mà thì mình có thể mình uh, nghe nó có hơi một cái gì nó mình nghĩ là trở ngại là không thì giờ này anh cũng lên google anh nghiên cứu dữ lắm nhưng mà mình uh, nghe anh này nó thì mình thấy được là anh này về mặt ngôn ngữ sử dụng tiếng việt anh ấy rất là giỏi nha ở beverly hill rồi đi uh, qua gì tới new york biết Ừ. Các bạn có tưởng tượng 40 người đó đó Mà so với người Mỹ ấy, các bạn là cái gì? Các bạn chỉ được một cái vé đi vô trong đó Nhưng cái nhu cầu của ông Trump ấy, ông đâu có cần mấy cái đó đâu ông cần... Bắt đầu thấy bị bệnh không? Quý vị, quý vị biết cái thằng này không quý vị? Nó biết sử dụng tiếng Việt thôi Là nó biết nói chuyện thôi Nhưng mà nội dung nó nói Phải gọi là nó ngu Mà chữ U kéo dài đó quý vị Quý vị nên nhớ nè quý vị Quý vị ngồi bên đài con dịch Banh cái não ra rồi cái thằng ý thức á, Vô nghe nghe chị nói nè Không có cái cuộc rally nào á Mà tổng thống hay văn phòng 45 á Mà người ta Không cần Những nhân vật ủng hộ tới giữ nghe nghe cái thằng Cái thằng này đúng là nó Nó là một cái thằng vừa theo con bò Thấy không Tại vì bữa mình nghe cái show mà Jessie nó thanh kiểu ok không? Nó khoái vô show con bò Nó nó comment lắm Ý nó nói rằng là 40 người tham gia của người Việt Nam mình á không, Ông Trump không có cần Quý vị biết không? Tại vì bây giờ tôi không cần biết là cái địa vị xã hội Cái trình độ của nó như thế nào Nhưng khi nó nói là đến đây đó là tôi thấy nó ngu không thể nào diễn tả được Tại vì tôi không hiểu được là nó đang nói cái gì Khi quý vị 
tôi giải thích tôi 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 nói là nhiều khi tôi giải khô một tí cho tụi nó đó là tôi đang làm phước á quý vị biết nước mỹ nó có 50 tiểu bang trong 50 tiểu bang đó nó có những cái tiểu bang nó gọi là chiến địa có những cái tiểu bang gọi là dù như thế nào đi chăng nữa đó thì đảng dân chủ nó có thể gọi là nhắm mắt nó cũng thắng ở cử tri đoàn thì Cali là có 55 phiếu cử tri đoàn đúng không? Theo tôi nhớ là như vậy. Dù biết Cali là một bang gọi là thắng chắc của đảng dân chủ, nhưng tại sao ông Trump ông dẫn đi tới những tiểu bang gọi là thắng chắc của đảng dân chủ mà ông mở mấy cái cuộc drive event này mà ông không mở những cái cuộc rally public tại sao mở cái não ra mình phải đặt câu hỏi tại sao những cái tiểu bang mà giống như là uh, uh, giống như là ông đứng nói chuyện ở texas hay là những cái tiểu bang mà gọi là gọi là ông thắng chắc rồi đó ông lại mở cái cuộc public event public rally á tại sao Tại ông muốn cái chính sách của ổng á, cái chính sách của cái nghị trình mà ông hứa với người dân á. Tại vì ông biết á, là những nghị trình của ổng á, phải được lan tỏa ra. Phải được cho nhiều người à, gọi là sống trong nước Mỹ biết. Nhưng mà khi mà ông tới những tiểu bang mà gọi là những cái tiểu bang gọi là màu xanh á. Ông biết rằng sẽ có rất rất là nhiều người của đảng Dân Chủ. Và như cái chuyện mà ông, ông mở ra mà ông thấy rằng là cái tiểu bang này mà của đảng Dân Chủ đó. Thì nếu về mặt chiến lược đó. Thì không ai dạy mà tao mở cái gọi là cái rally public hết trơn á. Người ta chỉ mở những cái cuộc mà gọi là gọi là um, event private này cho những người thật sự yêu thương ông. Thật sự ủng hộ ông. Họ tới để họ ủng hộ vào cái quỹ tranh cử. Thì khi á, cái uh, nơi Newport Beach hay là uh, Balevi Hill đó thì quý vị biết rồi dù sao cái đó là cái nơi á nó cũng chỉ là uh, nhà của tỷ phú những cái nơi đó không phải là để cho những cái uh, số người tham gia nó nhiều nhưng va phát thủ phủ uh, mà gọi là người Việt mình hay gọi là thủ đô tị nạn đó mà va pháp được thành lập ở đâu ở cali thì khi cái người đại diện ở va pháp là chị tí đó chỉ uh, sống làm việc ngồi trên trà neo chị nói chuyện đó thì chỉ biết được Ok, mình bây giờ mình là đang là đại diện cho Tổng thống Trump. Khi Tổng thống Trump mà tới Cali thì chắc chắn cái điều đầu tiên mình phải là người tham gia. Mình phải là người kêu gọi nhiều người tham gia. Và văn phòng Fortify họ dư biết cái cô mà tụi bay nói là ăn tiền, ăn chi với, với văn phòng Fortify á. Phải kêu gọi được cái số đông tới ủng hộ cho tổng thống. Phải kêu gọi được. Tại vì mình mình cái tiểu bang nhà của mình ở mà mình không kêu gọi được. Thì làm sao những tiểu bang xa, tiểu bang khác mà mình kêu gọi được. Nên dù á, tụi bay á, nói chuyện rất là ngu. Tụi bay nói chuyện mà em em tin chắc một điều Những cái đứa mà ngày hôm đó nó ngồi nó nghe thằng này nói chuyện Nó cũng sẽ bật ngửa Nó nói chết mẹ rồi thằng này nó ngu quá Nó nói cái gì vậy 
Ông Trump nào không cần Bây giờ mình tính sơ sơ nha quý vị Khi cái um, Cái số tiền Mà cô chú anh chị Đóng góp tham gia vào cái um, Cuộc um, Tổng thống uh, Tới Cali á Thì quý vị nhớ không cái thằng à, gọi là cái thằng ngô hứng á, thằng 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 già mà chết rồi mà mà nó kêu em ở đợ á em phải nhắc hoài nha là nó nói à, à, nó không có điều kiện như có anh nào anh 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 mai mốt anh mai dũng tàu anh mai dũng sình gì đó đó là tới á, là chụp tấm hình với ông à, tổng thống à, tỷ phú à, cụ tổng thống bây giờ là ứng cử viên cho tổng thống donald trump thì tụi nó ngồi tụi nó hồ hởi tụi nó khoe khoe rồi tụi nó làm giống như là một cái chiến tích à còn bây giờ khi một cái nhóm người việt mà cái thủ đô đó đó là cái thủ đô tị nạn mà người việt mình lúc nào cũng nói là đảng dân chủ đã tiếp tay bỏ miền nam thì quý vị nghĩ đi một ứng cử viên của đảng cộng hòa tới đó mà một cái người mà phải nói là quá giỏi như tổng thống Donald Trump thì cái chuyện mình không thể tham dự vì cái số tiền quá mất vì cái cuộc sống mình nó không phải là uh, đơn giản là mình yêu thương nhưng mà cái điều kiện mình không cho phép thì mình tới mình chào đón tổng thống hai bên đường cũng là một cái tinh thần mình nói rằng là uh, mình mình uh, không chấp nhận chế độ độc tài mình không chấp nhận những chính sách mà hả khắc nghiệt của đảng dân chủ thì tại sao mình không ra mình ủng hộ thì cái người đứng bên đường vẫy cờ họ yêu ông trump không họ rất yêu tổng thống trump cái người tham gia trong cái sự kiện đó họ có yêu tổng thống trump không họ rất 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 là yêu phải dùng cái chữ rất rất là yêu thì cái số tiền mà để trong cái ngày hôm đó họ tham dự theo cái uh, nhóm mà gọi là tụi nó tụi nó kêu là va phập á thì lúc đầu nó nói là cái nhóm này á, là ăn chia cái nhóm này muốn đi vô lặng bé tí được tiền thì bây giờ nó hớ rồi cái nó nói chuyện ngu theo cái kiểu khác tổng thống không có cần cái nhóm này vì cái đám này nó không bằng cái đám người mỹ bây giờ quý vị nghĩ đi trên cuộc đời này mình ngu á cũng vừa vừa chứ chẳng lẽ giờ mình ngu kiểu này rồi thiên hạ nó ngồi nó chửi mình á thì là cái cái gọi là cái phần lấy cái tên ý thức hệ cái chuyện ý thức là đâu phải là một cái chuyện mà nó bình thường đâu ý có nghĩa là mình đã ý thức là tôi ý thức là chuyện tôi làm mà ý thức cả một thế hệ ý thức cả một thế hệ lấy cái tên mà nó mở miệng nó ngu như thế này còn gì nói không nó nói chuyện xong mà ngày đó em ngồi em nghe mà em hết hồn quý vị em nói trời ơi cái thằng ngu này trời cái thằng ngu này cái thằng ngu hay hả không mình dạo ở trên mấy cái chà neo của con bò với anh vờ lờ rồi cũng mê thằng chú kẹt lắm cuối cùng thằng này thằng 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 này nó đang nói cái gì vậy chẳng lẽ bây giờ chị tí đi kêu gọi các tiểu bang trong nước mỹ cô chú anh chị sống ở đó thí dụ như ở tiểu bang của anh anh Dave Wilkinson hay tiểu bang uh, những cái uh, Bessinger những cái nơi mà có những cái người Việt mình sống rất rải rác mọi người còn tới để mà ủng hộ tổng thống thì cái nơi người Việt mình sinh sống làm việc tổng thống tới chẳng lẽ giờ Ờ, tổng hợp cái này hả các bạn đừng có phô trương đi các bạn làm gì các bạn làm các bạn đừng có phô trương ra ờ, tổng thống hả nhưng các bạn không bằng những người mỹ đâu ô mày nói cái kiểu này cái độ ngu của mày mày biết là ngu dày lắm không mày ngu nó dày lắm mà tao hỏi hàng ngày mà mày mày có mở mắt ra mày có mày có bị người ta kêu mày khuyết tật không vậy mày khuyết tật lắm nha mà mày khoái kể chuyện ngu ngôn bữa nào tao đem chuyện ngu ngôn tao làm một cô lấy sinh chuyện ngu ngôn của mày kể đó cho thiên hạ đó gọi là chửi gọi là chửi ngu mày không thể nào mà còn cái chữ ngu nào hơn đó. chữ ngu đó, nó có có ba chữ là chữ n chữ n chữ c chữ u thôi nhưng mà nếu viết cho mày đó, là chữ u đó, cuối cùng nó phải kéo dài mấy ngàn chữ đó. trời ơi nó nói xong tôi bật ngửa tôi bật ngửa tôi hết hồn luôn tôi nói trời ơi trời thí dụ nè chị um, Daisy anh uh, chị Sơn Lương chị uh, uh, Thu Ngô hay là mấy chị mà ở tiểu bang Cali đi 
cái ngày hồi đó họ đi ủng hộ rất đơn giản là tại vì có thể họ ở xa nhưng mà họ cũng mà lái xe họ cũng bỏ công việc để họ tới cái sự kiện đó nhưng những người như là em um, Nana hoặc là chị Vân Si hoặc là những anh chị ở tiểu bang khác mà họ tới họ tham dự quý vị nghĩ đi họ ngoài cái chuyện đóng góp cho tổng thống họ còn chi phí cá nhân gì cái đó là không phải là nhà của họ họ còn phải làm thêm cái việc thứ hai vì cái lý do là yêu tổng thống Trump yêu cái sự mà gọi là chính trực của tổng thống và nghĩ đến cái tương lai của cái thế hệ tiếp nối sống ở nước Mỹ đó chính là con cái gia đình họ họ không có cần gì phô trương hết trơn hết á mà cái thằng này nó nói chuyện ngày hôm đó khi nó nói chuyện em biết những cái đứa ngồi nghe là hết hồn đó là bật ngửa đó là ngã ngược luôn á ngã ngửa này sao ngã mà gọi là ngã mà ngã gọi chớ giới đó ô má nó nói chuyện ngu như vậy mà nó dám nó dám cầm cái microphone nó nói chuyện hả quý vị nhưng mà tụi nó nói như thế này em rất là vui tại vì sao ngu như thế này nè mới gọi là xứng tầm với lại tiến sĩ uh, tiến sĩ đu dây điện với lại master shit còn 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 hơn nhiều cái đó nữa mà các bạn đi vô trong đó lấy một cái chỗ như vậy đó các bạn biết là nó đã lấy đi những cái 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 chỗ của những cái người mà yêu của ông trump ủa giữa mấy cái đứa tham gia nó không yêu hả mày thằng khùng mấy cái người tham dự mấy cái đứa tham gia bữa cái thằng mai mốt mai dũng tạo nó tham gia nó không nó nó lấy đi chỗ của người mỹ hả mày mày điên quá đi nha cái đám đó hồi xưa mày khen lắm mà cái đám đó, hả anh đó ảnh đi ảnh không cần đi nhiều lần nhưng mà ảnh ảnh đã cái tư cách của ảnh ô cái thằng hứng lên khen rất là dữ rồi vậy cái thằng đó nó có lấy đi cái chỗ của của người mỹ không ô mày nói mày có hiểu mày nói cái gì không mày nói ra là thiên hạ mà ngồi đây người ta Cô chú anh chị, em biết là cái video em là video thâu trước premiere Tại vì em không thể nào live stream được Em live stream vẫn chửi như thường thôi Nhưng mà cô chú anh chị góp một tiếng nói Viết lên live chat cho dù cô chú chỉ là người nghe Em là người không bỏ bất cứ một cái comment nào Viết đi cho nó thấy được cái trình độ ngu kéo dài của nó dùm em nha Bạn cũng lên trên đó các bạn nói á là cái chỗ đó nó có cái limit nhưng mà đối với các bạn á nó không cái cách xử sự của các bạn á nó không có tốt lành gì mấy. Cô mẹ không tốt lành gì mấy là cái gì? Trời ơi không có tốt lành gì mấy. Cái chỗ limit có nghĩa là mình được tham mình được người ta cho mình tham dự có nghĩa là mình rất là có giá trị. Mình phải có được cái 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 chuyện mà à, mình phải có một cái gọi là mình phải có một cái đẳng cấp nào đó nên khi người ta tới người ta chỉ tính là chỉ có một nơi thôi nhưng mà người ta biết được là cái nhóm va pháp này gọi là yêu tổng thống và ủng hộ tổng thống thật sự họ cho đi thêm một cái chỗ Beverly Hills cho dù cái chỗ đó rất là mắc tiền nhưng mà họ vẫn cho một nhóm người va pháp có nghĩa là khi người mày có mày có bao giờ mày nghe không đám cưới mời đi mà thằng này không được mời thằng kia được mời không thằng này nó được mời gì nó có cái giá trị đặc biệt còn cái thằng kia không được mời cái thằng này hả nó rất là sờ lờ cái thằng này nó rất là tào lao cái thằng này hả ai thành chơi với nó mày có biết cái chữ đó không khi người ta đặt cách người ta mời mình có nghĩa là trong mắt người ta đã có mình trong mắt người ta mình đóng một vai trò rất là quan trọng mày biết không cái thằng đồ bò rồi cái đám tụi bay á tao ngồi tao chửi đó tao mà live stream được á nha là coi như tao chửi tụi bay á hả mà tao nhìn live chat cho tao đọc chữ bay đội quần cái lúc đó xô ô la la không phải là 3 tiếng nó là 6 tiếng ngôn ngữ gì ngu nội dung nói thì ngu trí óc thì không suy luận được không biết mình nói cái gì lấy cái tên ý thức hệ hay là các bạn muốn phô trương cho người Việt là chúng ta đi vô đó nhưng mà các bạn phô trương phải... cho người Việt làm cái gì tại sao phải phô trương cho người Việt phô trương để được cái gì phải phô trương cho người Việt người Việt ở đâu người Việt ở quê hương thứ nhất hay quê hương thứ hai hay là phô trương cho một cái nhóm người Việt vô bum bô rum hát là là chăm 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 phô trương cho ai biết có cái nhóm người mà muốn tổ chức ở trong bô rum còn họ mong muốn dẫn anh vô gặp tổng thống chăm anh muốn đi thì anh đóng tiền đâu có ai phi người ta đi người ta cũng tốn tiền mà 
À, quý vị, em um, xin bật mí cái này. À, em đã có được uh, sự uh, đồng ý interview của một số anh. À, trong thời gian sắp tới đó, thì em uh, sẽ uh, uh, có một cái show uh, khá đặc biệt. Uh, cái này là nam thần lên nói chuyện không? Uh, các anh sẽ nói về góc nhìn sự ủng hộ của các anh với tổng thống Donald Trump và cái góc nhìn về cái chuyện mà ủng hộ đi theo uh, cái nhóm va phát như thế nào uh, tại vì uh, dù sao đi chăng nữa đó uh, em biết uh, các chị uh, phụ em á uh, là tại vì các chị thấy uh, là uh, các chị là người trong cuộc nhưng mà các anh lên nói thì các anh sẽ là cái người bây giờ mình nói là đàn ông đàn bà thì ai cũng là nam nữ bình quyền không ai cái suy nghĩ nào cao hơn ai hết nhưng mà em đưa ra theo hai hướng vì hướng phụ nữ đó thì người ta nói hay tình cảm còn đàn ông đó, thì họ lý tính nhiều thì em đã mời các chị lên rồi thì bây giờ em sẽ mời các anh à, sau đó em sẽ tiếp tục em lại mời một số um, các chị nữa à, cũng có các cô à, đi lên uh, làm một cái show tiếp theo để kêu gọi ủng hộ cho tổng thống Trump và đưa cho một cái đám đầu bò khi người ta đi ủng hộ mà nói là các bạn bớt phô trương để cho nó hiểu cái sự ủng hộ và cái sự khoe khoang là như thế nào Ê mày mê bò lắm không thằng ý thức thằng ý thức thằng ý thức này bây giờ mày hỏi chị bò của mày cái 400.000 đô á, ủng hộ cho tổng thống đi ha mày đó mày khoái tao nữa là tôi nghe mà gọi là lai chuyên con bò tôi thấy mày hay comment lắm không mà cơm bình của mày là con bò nó khoái độc lên lắm tại vì cái cái lai chát của nó có mấy người không mình thôi mà mày á là khoái được nó gọc lên lắm phải không mà nói viết thì ngu giờ không ngờ nói chuyện vẫn ngu như mình viết là các bạn lên trên đó các bạn nói hết trơn rồi chúng tôi ngồi chúng đây tôi nghe hết trơn đó rồi các bạn nói hết trơn rồi chúng tôi ngồi chúng tôi nghe mày nghe cái gì mày nghe mà mày không có hiểu phải không giống như là anh đạt phạm anh lên trên đó anh nói cái gì đó nó đi vô uh, thấy xe Lamborghini, Ferrari, Mercedes Thì đó là những cái người mà thật tình là người ta muốn đi vô trong đó để người ta đóng góp luôn Cái đùa má ơi Bây giờ mấy cái người đi uh, Ferrari hay Mercedes hay đi đi đó là người ta muốn đóng góp Bây giờ mấy đứa nó đi bộ, đi xe đạp hay đi xe buýt Nó muốn, nó 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 dùng cả cái vấn đề mà gọi là uh, sự cố gắng về mặt tiền bạc đó tại vì nó đi xe đạp nó đi xe bến nó đi bộ nó tới nó gặp tổng thống á vậy cái đó không họ gọi là không có được trân trọng sao người ta muốn nói rằng là cái gì khi người ta nói là những cái xe rất là xịn tới ủng hộ có nghĩa là gì những người họ là tỷ phú hay những người mà họ là triệu phú người ta rất là yêu quý tổng thống trump và người ta hiểu rằng là tổng thống trump đang làm gì cho nước mỹ thì mỗi người trong cuộc đời này là mỗi người mỗi việc mà bây giờ ông yêu tổng thống mỹ ông đi xe ferrari bây giờ tôi đi xe xe thường đó đi tôi đi xe đạp tôi đi xe bớt đó tôi vẫn yêu tổng thống mỹ tôi vẫn cố gắng tôi tham dự sự kiện mọi người đóng à, th thí dụ giờ vậy nào quý vị chừng nào cái vô cửa nó phi cho những cái người đi xe đạp xe bớt đó thì những cái người đi xe đạp xe bớt mới lấy chỗ của những người đi hả xe xịn còn đằng này những người đi xe đạp xe bớt đi bộ đó nha em dùng cái này em dùng vui thôi chứ ai không ai đi bộ đó. ai cũng đi xe xịn hết á à, tới á, thì mày mới ngồi mày mở cái, cái miệng này nha mày mày nói chuyện ngu mà mày ngu quá hồi xưa mày đi học á mày có lên lớp không vậy hả hay mày với con bò học chung cái kiểu là 12 năm học lớp 1 không đó là một cái điều thiếu tế nhị của các bạn các bạn lấy đi một cái chỗ của người khác mà các bạn lên trên đây các bạn... mà lấy đi cái chỗ của người khác quý vị trời ơi quý vị lấy đi cái chỗ người khác nó làm như quý vị tới tham dự sự kiện đó quý vị không có đóng tiền má ơi làm như văn phòng Fortify họ ngu lắm đó. họ cho mấy cái người này tham gia phi đó, quý vị nó kêu người ta là tham gia như vậy là lấy đi cái chỗ của người khác chắc lấy đi cái chỗ của ba má mày đó Má nó nói chuyện kiểu này không thể nào diễn tả được luôn á Trời ngu đúng rồi ngu kéo dài Anh phô trương với chúng tôi á Chúng tôi là một người thiếu hiểu biết Tại vì xưa đến giờ các bạn lên trên đây các bạn nói Rồi mày đâu có thiếu hiểu biết Mày quá thiếu hiểu biết chứ phải thiếu hiểu biết là nó hơi nhẹ đó Chúng tôi là một người thiếu hiểu biết Nên giờ chúng tôi cần phải trả lại những cái ngôn ngữ Ôi trả lại kiểu này nó quý vị 
Trời ơi, nhiều khi em em hồi xưa em nói chuyện khanh lịch lắm đó. Từ khi em làm show với mấy cái đứa ngu này nè Em phản biện nó riết đó. Nhiều khi em thấy trời sao em thấy trời sao em tội lỗi quá quý vị Tôi lên tôi trả quý vị Trời quý vị Thí dụ như là mình bây giờ mình thua người ta phải không Cái mình cố gắng mình trâu dồi Mình cố gắng mình học hành Để mà mình thắng người ta Có nghĩa là mình trả lại cho người ta thấy là Ờ tao không phải là người ngu Mà nó lên nó trả lại cái ngu hơn cái ngu lần trước quý vị ơi là 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 lên tôi lên tôi trả mà trả kiểu này nè quý vị trả kiểu này nè quý vị ơi bạn đang làm ở trên cái mạng xã hội nó ừ. là như vậy á ừ. còn nói về ăn uống á các bạn thấy không đi ăn uống này nọ các bạn đưa ra những cái người mà người ta lơ vô đó người ta ăn uống như thế nào để cái, bạn... cái, cái câu chuyện là như thế này để em 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 nói rõ đi cô chú hiểu nha khi mà đạt á nói là khi mà đạt nhìn chị xanh đi á chị lớp trưởng đó chị lớp trưởng ở Việt Nam nha thì chị ăn á chị chị nói rằng là chị rất là à, quý thức ăn chị ăn là chị ăn hết lý do là nhiều khi đó cái um, mỗi người á mà nếu mà mình để ý kỹ đó người nào ăn cũng nói lên cái tư cách con người ta lắm ăn không thừa mứa ăn gọn gàng nó cũng nói lên tư tư cách người ta rất là nhiều trong cái vấn đề ăn uống nhìn người ta nói nhìn người ta nói là ăn con nồi mà ngồi có hướng như vậy khi một người sếp uh, cút mà người ta thấy một người khách mà tới ăn hết đồ ăn của mình đó là họ biết cái món đó ngon họ thấy được cái sự tôn trọng của cái người uh, khách tới ăn thì mình nghe cái thằng thì em em đạt à, em em đạt ông nói là em rất thích nhìn chị xanh đi ăn có nghĩa là cái dĩa sạch sẽ có nghĩa là người ta đang khen mà nghe thằng ngu này nói chuyện nè quý vị này ăn hết đồ ăn nói chung là cái đó là giống như mình thật cảm thấy á tiếng việt mình nó có một câu nói gì phải không ừ. người ta nói là giống như kiểu mà mà ăn uống là nói chung là cái miếng ăn á nó tồi tàn lắm mà đồ mà nó nghe nó nói chuyện á tụi người việt nam mình có câu câu nói gì tôi tưởng nó lấy cái câu ăn cô nồi ngồi cô hướng nó nói việt nam mình nói miếng ăn là miếng tồi tàn mày hiểu cái câu miếng ăn là miếng tồi tàn nó được áp dụng trong cái trường hợp nào không trời sao mày với con bò nó giống nhau vậy khoái nói chuyện ca dao tục ngữ mà nói chuyện ngu không vậy miếng ăn là miếng tồi tàn không 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 ăn một cái thì lộn gan lên đầu có nghĩa là đó cái câu đó đó người ta muốn nói á cái chuyện ăn uống là cái chuyện rất là tầm thường mình đừng có dành ăn của người khác mình không ăn á, thì cũng còn cái thức ăn khác mình đừng có thấy người ta ăn rồi mình tức tối rồi mình lộn cái gan lên đầu cái câu này nó ứng dụng cho tụi bay thấy người ta thành công thì tụi bay lộn cái gan tụi bay nó đầu tụi bay lên tụi bay nói nhảm không đó là áp dụng ứng dụng cho tụi bay đó trời ơi là trời má ơi nó nói tiếng việt kiểu này mày đặt nói ca dao tục ngữ nữa còn đưa lên trên nó các bạn còn còn nói những cái người mà người ta đi vô đó người ta ngồi người ta ăn trong đó thì làm sao là 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 người ta dám người ta vô người ta ngồi ăn nữa mày yên tâm đi cái câu mày muốn nói người ta ăn làm sao lát tao mời chị xanh đi lên chị xanh đi chỉ kể cho mày nghe chị ăn làm sao và chỉ nghe đạt nói chị vui như thế nào nhá thằng đầu thằng đầu bò thằng này là tôi bảo đảm luôn gia đình của nó nó có một cái gì đó liên kết với con bò nè tôi thấy nó ngu không thử tưởng luôn tất nhiên là tụi nó cứ ngu theo cấp độ khác nhau nhưng đặc biệt cái thằng này tôi thấy nó ngu theo cái cấp độ là không không thể nào mà tôi giống như là giống tôi ngỡ ngàng quá tôi ngỡ ngàng quá tôi không ngờ luôn tôi chết mẹ này ngu kiểu này đó chơi những cái trò mà các bạn đang làm bây giờ thực ừ. tế mình thấy nó 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 không có phù hợp lắm nên hy vọng là ơi. ý thức hành trời ơi cái, cái cái chuyện các bạn làm không có phù hợp lắm chuyện của mày làm phù hợp lắm á phù hợp lắm luôn á phù hợp lắm 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 luôn á hàng chi mày ở nhà luôn mày ngồi gõ bàn phím không à cũng nói cũng rất là nhiều lần rồi sở dĩ mà ý thức nói lên trên đây á ừ. là để nói cho các bạn bớt lại ừ. mình bớt, bớt lên cái like show nếu mà có lên ừ. cái like show ừ. mình làm cái điều gì đó, cho nó, nó nhất là bây giờ cái anh, anh đặt phạm anh ừ. lên trên đó bây giờ là anh anh múa mỏ ở trên đó cũng dữ lắm ừ. mà nhiều khi á tôi, tôi tôi thích nghe cái khúc này ghê đó tại tôi thấy nó lên nó múa mỏ nó nó nghe người ta dạy khôn nó nó đâu có hiểu cái gì bởi vậy tôi mới nói tôi mới hay giỡn với anh đạt á tôi hay dẫn với như là, là... <cười> tôi, hay, tôi hay nói là đạt 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 nó hay giỡn như nào em nói chuyện bốn năm ngày nó mới hiểu á nhưng mà đạt nó giỡn là ý tôi nó nói chị ơi có giờ nó không hiểu không chị 
đoạn này giỡn lại trời ơi chị ơi có gì em nói nó không hiểu không chị bây giờ tôi tôi nghĩ là cái câu <cười> đạt nói nó đúng ảnh <cười> lên trên đó mà nhiều ừ. khi mình ngồi mình nghe nhiều khi ừ. nói thiệt luôn nó tiếng ừ. việt của anh nói hả ừ. cái lời của sao? anh ấy đã ngắn rồi ừ. mà nhiều khi cái chỗ khác nó ngắn nữa mà anh vậy nữa hả trời ơi cái tiếng việt anh đã ngắn rồi mà cái chỗ khác anh ngắn luôn <cười> này là tự kỷ ám thị <cười> có nghĩa là mình mình tưởng người ta như vậy nhưng mà mình đang mình đang nói mình đâu quý vị nó nói là coi như là trình độ tiếng việt của đàn nó đã ngắn rồi mà chỗ khác cũng ngắn hơn nó đang nói nó quý vị ơi cái này có cái trường hợp này nha giống như cái đứa nó xấu quắc luôn á mà nó tự lên nó đẹp còn bây giờ thêm thằng thứ hai trời ơi sao nó giống nhau vậy tụi bay lên kết nghĩa bàn đào đi gia đình thất lạc đi nên nhiều khi anh lên là anh nói là ừ. anh nhục mạ người ta đẻ trứng gì này đó à ừ. cái câu đẻ trứng là gì nè tôi tôi nhớ cái câu đẻ trứng là đạt nó nói nè ừ, khi nó nói một cái người nào đó mà đi nói sống nhiều người quá đó thì cái người đó tốt nhất đừng có sản sinh theo nhiều cái ép ép đây có nghĩa là con cái đó tại vì khi mà mình lên mình nói xấu người ta đó mà mình còn có người nối giỏi mình á thì cái quý vị hiểu được theo cái di truyền học á thì cái đứa con nó giống người mẹ rất là nhiều mà một cái người đã xấu như vậy rồi mà còn sản sinh thêm những cái đứa tiếp theo mà xấu như vậy á thì theo về mặt sinh học á tại vì đạt nó học về cái um, y khoa mà thì nó nói cái này là tôi hiểu ngay tại vì quý vị nên nhớ là nếu mà mình mình ngồi mình quan sát đứa con đó thì mình thấy bao nhiêu phần trăm giống mẹ và giống ba giống tánh tình giống cái diện mạo đúng không người ta nói là kiểu hình và kiểu gen ok cái này mình phải nói sâu và cái kiến thức mà cái đám này nó nói cái nói chuyện thông thường nó đã ngu thì kiến thức chắc tôi cũng nghĩ là chắc cũng không có khá thì đặt mới nói như vậy <cười> bây giờ dần đặt đặt nó nói tôi nghĩ rồi chắc là em nói tôi nói không có hiểu <cười> thiệt là tội đùm la chứ nói cho để ừ. làm cái gì vậy anh? Làm gì vậy là anh? Cái, cái 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 tổ chức của mấy anh lên trên đó để nhục mạ những người khác rồi bây giờ là bây giờ cái cái ừ. cái, cái, cái chị của của mấy anh đó ừ, là sao? làm những cái điều từ xưa đến giờ rồi bắt đầu mấy anh đang bảo vệ chị của mấy anh như vậy đó. Ủa? Nên nó nói gì vậy? Tốt nhất là nên dừng lại. Ờ, nên dừng cái, lại. Cái 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 mạng ừ. xã hội này mấy anh lên trên đây làm cái gì? Ủa nó đang nói nó quý vị ơi, nó nên nói nói mày nên dừng lại đi mày nói kiểu này người ta chửi mày chết luôn á trời ơi quý vị ơi, bữa em đã nói một câu rồi em nói xong mà em xuống em nghe em đọc, em nói như vẫn nó hay á là em nói rằng là có những cái đứa đó nó rất là coi từ cái sự nhận thức của người khác thì khi mà em nói câu đó xong á thì em nói rằng là có bây giờ mà không có cái người nhà ông ta tại vì mình phải biết cái người khác người ta rất giỏi chứ có thể mình ngu rồi người ta giỏi <cười> nhưng mà giảm thấy câu này em nói đúng quá phải nói làm sao để cho người ta nó thực tế chút xíu ừ, nó làm rồi. gì cũng đừng nó làm quá lố ờ làm không. gì đừng quá lố ví dụ mà mình đóng nó tám trăm ngàn á hay là 1 triệu á thì mình đừng có nói quá lố mình nói tám uh, <cười> ngàn hay sao hay là như bò đó bây giờ mày hỏi bò chị bò chị bò mày khoái cơm mình trên chà neo bò chị bò có đóng 400 trăm ngàn không nếu mà chị bò không có đóng á chị bò đừng có quá lố lên chị bò lên nổ 400 trăm ngàn nghe chị bò chị bò nói vậy nó kỳ lắm coi cũng như là chị bò hả đừng có nói chuyện quá lố chị bò dạy người ta đó là muốn uh, muốn bắt cờ là muốn bắt cái gì là muốn bắt cờ hay là muốn mò rắn gì đó ở trong quần người khác chị bò về kính kính đi chị bò đừng có lên chà neo à, bắt rắn là bắt làm sao bắt cua là làm sao làm sao ý nó nói gì nè muốn muốn bắt cờ là phải bắt chỗ nào muốn mò cờ phải mò làm sao là cái cách nó đang dạy đó nó đang dạy đó chứ quý vị thấy không đầu nhỏ nó nó rất là bệnh tại sao cái con khác nó không nói mà nó phải dạy đúng ngay con cờ với con rắn quý vị nghĩ hay con nhỏ này nó rất là bệnh luôn đó mày lên mày dạy chị bò đó nha cũng phô trương hay như thế nào thì cũng ừ. phô trương một cái cái phạm vi nó vừa vừa thôi ờ phô trương phạm vi vừa vừa là sao ủa ai ai mượn mày nghe <cười> bây giờ quý vị thí dụ như bây giờ anh tiến hay các chị đẹp mà đứng chụp hình với tổng thống donald trump đó 
thì khi mà chị tí mà chị chiếu lên chà neo á thì đúng như cái ý nghĩa mà chia sẻ đó là nhóm ba phát đã làm được những cái chuyện là đưa cô chú anh chị tới được cái vị tổng thống mà mình yêu quý ở cái câu đạt nói lúc trước mà em thấy em rất là tâm đắc đó là tụi em sẽ cố gắng làm sao cho tất cả các cô chú anh chị sẽ có được một tấm hình với tổng thống mà quý vị biết á nước mỹ rất thực tế quý vị nhìn trên những cái poster những cái liner đó thì quý vị thấy cái số tiền mà để chụp được một tấm hình với tổng thống là từ hai mươi mấy ngàn nhưng mà chưa bao giờ các cô chú anh chị phải đóng cái số tiền đó mới có tấm hình với tổng thống trừ khi những cá nhân những cô chú anh chị có được cái điều kiện mà vì quá yêu tổng thống và uh, vì quá yêu cái cái sự tự do mà mình đã được nước mỹ đem lại thì các cô các chú có những người họ đóng góp gọi là mình gọi là mình uh, nhờ sự mang ơn rồi họ trả ơn bằng cách họ đóng cho cái quỹ tranh cử tổng thống thật nhiều cái đó nó không phải vì lấy lòng chị tí cũng không phải là gì họ muốn chơi nổi nhưng mà họ nghĩ rằng là uh, họ có điều kiện hơn họ nghĩ rằng là uh, mình cứ nói mình yêu mà mình không thể hiện ra thì cái sự yêu thương của mình chỉ là đầu môi chót lưỡi à, cái câu nói đó đó nói thì rất là dễ nhưng khi mình thể hiện bằng hành động là tôi rất yêu nước mỹ tôi rất là yêu tổng thống donald trump nhưng mà điều kiện của tôi không cho phép là tôi có lòng nhưng mà cái, cái, cái thực tế là rất là khó khăn nhưng mà cái người mà họ có lòng họ có điều kiện mà họ chỉ yêu cái chuyện mà hám danh đó, thì cái chuyện đó họ yêu cái đó là họ yêu ai họ yêu cái bản thân họ để họ được người ta ca tụng nhưng những người trong pha phá họ không làm điều đó vì họ yêu nước mỹ họ yêu tổng thống trump và họ tích cực họ đóng góp tại vì sao vì cái chuyện mà em rất là ấn tượng cái câu mà của các cô các chị nói vì họ muốn gửi lại Họ muốn làm lại một cái gì đó cho nước Mỹ vì cái ân tình mà nước Mỹ cho cô chú anh chị cái điều đó. Thì họ làm lại thôi. Đâu có phải họ làm để được người khác ca tụng đâu. Thì nó kêu bớt phô trương lại. <cười> Bởi vậy, cái câu chị Hoa Hậu nói, chị có tấm hình chụp chung với tổng thống mà chị đâu có thèm quá. Đâu có đáng cho cái nắm con dịch này cái coi đâu. Cái câu chị Hoa Hậu nói, Bây giờ rất là đúng trong cái trường hợp này là có những cái con người đó nó 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 ganh tị <cười> một cách rất là ngu xuẩn. Người ta làm á mà nếu mà à, quý vị làm được gì cho cộng đồng người Việt chưa á thì nó đòi hỏi khi mà người ta nói ờ à, tôi đã dẫn được nhóm người vào Malago chụp hình hay là tôi dẫn nhóm người vào để uh, gọi là vinh danh lá cờ vàng <cười> bao nhiêu chuyện. Bây giờ quý vị bớt thôi chứ. <cười> Bởi vậy lấy cái tên khác đi Đừng có lấy tên ý thức hại Tội quá Nó làm thấy Mà giống như thực tế Những cái gì mà anh chị làm bây giờ So với The King Channel Cái này mình Trời ơi Má ơi má ơi Rồi 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 Nó đến vô Nó kêu cái 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 thần, thần kinh con cạc vô rồi để, để quý vị nghe cái khúc này dùm em nha Khúc này giúp vui rồi đó Bà nhưng mà Người ta làm Người ta có cái bài bản của người ta rồi mà đùm á mới nó làm có bài bản mày có hiểu cái chuyện thần kinh con kẹt là đi vòng vòng ngoài đường la đợi kinh con kẹt đợi kinh con kẹt đô na trăm đô na trăm còn cái này là ủng hộ số tiền và quỹ tranh cử không mày mày có biết cái chuyện ủng hộ và cái chuyện mà đi ngoài đường kêu gọi ủng hộ như trăm cái nào là cái ủng hộ trực tiếp vào quỹ tranh cử cái nào làm chỉ nói lên là tôi yêu ông trăm thôi nhưng mà không có một cái đồng nào giúp ông trăm không mày mày có khùng cũng khùng vừa vừa nha lên anh chế nhiễu người ta chụp hình ví dụ như người ta tổ chức nguyên một đa, một ừ. một số người đông như vậy người ta đi vô một cái 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 chỗ một cái cái cái, cái trung tâm của cái đảng uh, tiểu ban của đảng dân chủ người ta... ơi trung tâm 
trung tâm tiểu bang của đảng dân chủ mày khùng quá luôn nó lấy cái câu của thằng con cạc á là tôi nói tôi biết rồi tổ chức tải hả à, tiểu bang của đảng dân chủ là thế nào cũng xảy ra rốt lầm là cái câu đó là thằng con cạc nó chữa ngượng thôi nó chữa đó là cái câu chữa ngượng là nó nói cho nó đỡ quê mày hiểu không là tại vì sao tại vì cái khách của nó đó không có ngủ à, không có bút khách sạn tao nói thẳng luôn đi là không có vô khách sạn nó ngủ mà cái khách sạn đó nó có cái view để đứng chụp hình à để khoe là sinh nhật của tổng thống donald trump nhưng vì cái đứa security á security á nó thấy cái chuyện này á là mình làm không đúng vì cái đó không phải là cái công viên cái phạt của những cái người mà gọi là private rồi thôi cái phạt của những cái người mà public mà mình tới mình chụp hình được mà đây là cái khuôn viên của cái khách sạn thì khi nó 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 kêu mày đi ra ngoài á thì thằng con kẹt á mới quê với cái đám người tới đó mới mới nói câu là tôi biết ngay mà tôi biết ngay mà cho nó uh, uh, làm gì trong cái tư ban dân chủ cái gì ngày cũng biết mà đời xảy ra rồi mới biết không à Trời ơi nó khoái nghe thần kinh con kẹt lắm Má nó nghe mấy cái đứa này nè Tôi bảo đảm luôn nha Không có làm trò chống gì trong cuộc đời đâu Với cái lối suy luận này Người ta lường trước được Thù người ta lường trước được <cười> Quý vị biết không mấy cái thằng này mà Nhiều khi gia đình nói giàu á Thì thôi nha Mà nếu á Mà nghèo á là cuộc đời nó cũng nghèo tiếp á Còn nếu mà gia đình nó giàu á thì cuộc đời gia đình của nó sẽ rất là xui luôn Tại vì thằng này nó sẽ bị gạt Vì cái lối suy nghĩ á, Không có tư duy Cái lối nói chuyện không hề có một chút xíu Nào tư duy hết trơn đó. Đó. Nó nói chuyện là nó nghe thằng kia nói gì là nó tin sái cổ luôn Nên tại vì còn rất là nhiều người Mà gọi u mê nghe con kẹt Còn tôi nghe review thôi nha Tôi không có u mê nghe kẹt Tôi sợ nghe kẹt lắm Mà nghe kẹt nói chuyện nhiều khi cười bật ngửa luôn Vì nó đã xảy ra ừ. Thấy không? Vậy mà mấy anh cũng lên là nói ừ đưa đi rồi không có chụp hình gì này nọ mấy anh là đưa đi không có chụp hình này nọ là đưa đi mày đưa đi là không có gọi là vô rồi gọi là xài chùa biết không đó để làm cho mọi người bị quê không có sắp xếp để mà một cái chỗ nào đó nó xứng đáng à, để mà chụp hình đằng này đi ra hả là cái cái khuôn viên của khách sạn bị người ta đuổi đó bị người ta đuổi xong rồi nói à tôi biết đó tôi biết đó tôi biết rồi tôi biết sao tôi vẫn làm đó tút 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 cái thằng này nó là nó cứu ngày kẹo mà nó cứu kiểu này ngày chửi nó chết mà trò như vậy nói chung ừ. là mấy anh đưa lên mấy anh không có biết được cái chuyện gì tức là những cái gì mà mấy anh đã hiện tại đang làm bây giờ đó ừ. mấy anh không có 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 lường được đâu nhưng mà cái cuối cùng là cái cô bé tí này là một cái người mà đang bị ảnh hưởng rất là nhiều ở trên cái mạng xã hội này ừ. Ừ. thì đó là cái điều mà ý tất cả muốn uh, gửi tới các anh và các cô chú và nói chung là chúng ta hãy tỉnh thức để coi những cái cái, cái anh chị này ngày tháng tới mà anh lên mà anh ấy còn muốn uh, dìu dắt cái mạng xã hội nó đi như thế nào nữa thì xin uh, gửi lại cái mic lại quý vị nghe nó 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 dùng cái chữ mà là tỉnh thức là là cái câu mà bây giờ <cười> trên mạng xã hội nó rất là nhiều người thích dùng Mày có hiểu thế nào là tỉnh thức không? Mày có hiểu thế nào là tỉnh thức? Mày có tỉnh thức không khi mày nói cái này? <cười> Thôi tôi mệt quá, tôi không có muốn review cái thằng này Nhưng mà tôi tôi lâu tôi đem lên cái sự ngu dốt của cái đám này Cái chữ tỉnh thức á Nhiều người bây giờ họ nói sai rất rất là nhiều cái ý nghĩa của chữ tỉnh thức giống như tôi nghe cái vụ chữ buông bỏ đó <cười> tôi cứ ngồi tôi cười buông bỏ cái gì phải biết buông bỏ mà tôi hỏi <cười> trong lòng lại bây giờ nếu mà bây giờ buông bỏ mà buông bỏ cái gì có cái đây buông bỏ hay không <cười> thí dụ nghèo quá buông bỏ cái gì nghèo quá buông bỏ cái gì mà nhiều người họ cứ rất là lạm dụng nhất là mấy ông thầy thay vì đi lên giảng đạo thuyết pháp là những bài pháp thoại về cái mặt là giáo lý của đạo phật nhưng mà mấy ông thầy đã lấn sân qua cái chuyện là vợ chồng nên ngủ bao nhiêu lần trong một tuần 
tôi có cái show mà ông thầy ấy, ông nói vậy tôi ngồi tôi cười rồi tình dục có quan trọng không tôi nghĩ rằng thay vì mấy ông đi lên nói chuyện cái mặt đạo đức thì mấy ông thầy á sau này còn lớn sân chỉ người ta ngủ bao nhiêu lần tôi nói là tôi có bằng chứng mà tôi nói tôi rất là mắc cười nên cái chữ mà mấy ông hay dùng cái chữ là thức tỉnh buông bỏ thì tôi không hiểu rằng mấy ông có đang thức tỉnh mấy cái gì ông nói không và mấy ông có đang có buông bỏ cái chuyện mà mấy ông đi giảng cho người ta hay không bởi vậy đó Uh, về mặt uh, tư duy á quý vị thấy không uh, nhiều khi người ta không nói ra thì cái độ ngu dốt của người ta chúng ta nhầm lẫn rất nhiều mà khi mà họ nói ra rồi thì phải nói là chúng ta không thể ngờ rằng tại sao trên đời này có những người ngu dốt như thế này cái ngày hôm đó khi mà nó ngồi nó nói chuyện đó thì tôi biết chắc rằng mà là khán giả nó của nó nghe khán giả của nó hay là những cái người ngồi chung cũng hết hồn tại sao thằng này nó nói chuyện ngu như vậy tại vì đó quý vị biết không à, tụi nó đâu có ai nói đâu có mấy đứa nó đi nói lại rồi khoái mua môi múa mép thôi tại vì á mình mình hiểu ở thí dụ như bây giờ một người nào tham gia sự kiện rồi một người nào đi chụp hình hoặc là đi tham gia cái cuộc private event hay rally event họ lên mà họ nói chuyện đó thì mình còn có thể ví dụ như thằng gái 17 mời con bò lên đi thì nếu mình nhìn cái những con bò mà nó nổ tôi làm bao nhiêu show mọi người cười đó gọi là tôi biết là mọi người nói là nhiều người nói là cười mệt mỏi luôn đó thì mình á sẽ nhìn con bò với hai cách thứ nhất là nó là người có tham gia nhưng mà cái độ nổ của nó rất thanh thang và cái độ ganh tị của nó 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 làm cho bản thân của nó biến cái chuyện ủng hộ của nó, nó thành một trò rất nực cười nếu một người là một người không có phải là à, giống như là một cái người không hám danh một cái người chỉ đi một lần chụp hình với tổng thống bỏ số tiền mấy ngàn tham gia cái ra về họ kể lại câu chuyện tụi nó sẽ biết thật sự là đóng bao nhiêu tiền tham gia phải thủ tục ra làm sao cái số tiền nó vào quỹ tranh cử như thế nào có nghĩa họ kể giống như là các anh chị cô chú khi đóng vào cái đường liên tổng thống uh, sẽ như thế nào và được cái số uh, giống như là được cái 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 số tiền uh, thí dụ như tôi đóng uh, thí dụ như hai mươi mấy ngàn tôi có tấm hình hay là tôi đóng uh, một hai ngàn tôi có cái ghế ngồi có nghĩa là cái người đó họ có tham gia họ chia sẻ câu chuyện đó đó thì chúng ta còn biết được là cái câu là người thật có tham gia thật có nghĩa là họ có cái trải nghiệm câu chuyện đó họ có kinh nghiệm câu chuyện đó và họ biết được ở uh, khi mà muốn tham gia vô phải uh, phải check background làm sao phải như thế nào để cho mình được đứng chế tổng thống đúng không còn bây giờ cái đám này nó mời những cái nhân vật lên mà mình mình không ngờ mà khi mở miệng ra giống như là à, bây giờ sử dụng một đồng trong va phạt với nhà va 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 nhà là 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 coi chừng ấy coi chừng cọp ấy nha còn có 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 không ai cọp lên núi trời ơi trời ơi trời ơi anh là ai mà anh kêu là người ta sử dụng người ta sử dụng anh làm gì tôi <cười> thấy lần này các bạn các bạn nên thức tỉnh đi các bạn đừng có nên phô trương lại <cười> Lên. tôi á là tôi nằm nghiên cứu lắm rồi nghiên cứu kỹ lắm coi như á cái nhóm đó mà theo mà bé tí hay những người có tiền giờ quý vị á nên có lòng tự trọng đi quý vị nên tham gia một miếng bò ông bà mẹ nó má mày mình nói chuyện ngu quá tao không chửi không được <cười> rồi ơi rồi số ngày hôm nay em chỉ muốn lên em mới thỉnh thang vài câu thôi chứ mục đích em á em cũng không có chống phá anh anh ý thức đâu tại vì anh thông minh quá và em rất là mong anh thức tỉnh những gì anh đang nói nha anh 
anh nói xong <cười> em bật lửa mấy lần <cười> um, uh, chứ gì um, <cười> trở lại bình thường đi chứ gì um, rất là vui uh, càng ngày uh, cái chuyện ủng hộ tổng thống uh, Donald Trump uh, được rất là nhiều người tham gia đóng góp cho tổng thống chứ gì đang nói cộng đồng người Việt mình nha ở tiếng nói của chế xì nó rất là nhỏ bé chế xì phân tích để cho cô chú anh chị sau một ngày làm việc mệt mỏi có những nụ cười để vui để thấy mình còn rất thông minh thấy mình còn rất tỉnh táo trong khi mấy người bệnh mà họ không có biết thì một lần nữa ai yêu tổng thống donald trump ai yêu sự tự do hãy làm những việc cụ thể để cho tổng thống có thể có thật nhiều tiền vào cái quỹ tranh cử cái này là quỹ tranh cử tổng thống nhà đây không phải là tài sản để tổng thống có cái tiền trong cái cá nhân vì tổng thống là tỷ phú mà thì một câu nói nước mỹ luôn luôn thực tế nhìn vào tiềm năng nhìn vào tiềm lực tài chánh không phải như bò nói không muốn thắng người ta phải có kiến thức phải có tiền <cười> mà nó bò nói nó mấy câu nó không nghe cái câu đó ví dụ ví dụ bò nói cũng vui ha thì à, à, em nghĩ à, show của Olala mục đích của em á, chỉ à, góp một cái tiếng nói rất là nhỏ bé để cho cô chú anh chị à, hiểu được là những người như chị Tý, Đạt hay em Tô Mát là những người họ yêu quý Donald Trump, họ yêu quý tổng thống. 45 Donald Trump và họ yêu cái ứng cử viên Donald Trump 47 lần này vì cái chính sách của ông đã làm tốt cho cá nhân gia đình và cuộc sống thì những người nào mà cũng yêu tổng thống như chị Tý, Thomas và Đạt đó thì hãy cùng chung tay chung bước quý vị không cần phải đi theo chị Tý quý vị thấy chuyện chính sách tổng thống mà chị Tý đưa ra những nghị trình và những sự đóng góp cụ thể thì quý vị có thể bỏ vào đường link mà chị tí để lên cái livestream của chị tí hoặc là quý vị có thể đóng trực tiếp quỹ tranh cử Donald Trump theo cái cách nào quý vị muốn nhưng nếu quý vị không thích chị tí quý vị đừng bao giờ quý vị đánh phá cái chuyện chị tí có phải là cái người thật sự yêu tổng thống hay mượn tên tổng thống để buôn bán hay không mình đừng làm như vậy chúng ta là con những con người trưởng thành không phải về mặt cơ thể không mà chúng ta nên trưởng thành về mặt nhận thức những cái điều đó, đó nó sẽ làm cho cái giá trị của chúng ta nó mỗi ngày mỗi có giá trị hơn Tại vì chúng ta không đóng đứng trước cái sai mà chúng ta đồng tình thì khi người ta không sai thì chúng ta không nên đánh phá khi chúng ta đứng trước sai nếu chị tí sai chắc xin chắc chắn là chắc xin sẽ không bao giờ chắc xin đồng tình mà nếu mà chị tí không sai thì đừng bao giờ nên đánh phá chị tí và tổ chức pha phá cũng như Thomas và Đạt họ cũng chỉ là những người yêu tổng thống Họ đóng góp nhiều lắm quý vị Họ đóng góp rất nhiều Tại quý vị uh, Không xứng đáng để họ show thôi Chứ thật sự tôi biết Những cái số tiền họ đóng góp rất là nhiều Vì đơn giản vì họ yêu tổng thống thôi Mà quý vị thấy không Thí dụ như mà quý vị mê một cầu tổ đắp banh Quý vị mê một diễn viên Thì quý vị thấy không Cái sự thần tượng của mình Nó cũng xuất phát từ cái sự hâm mộ thôi Huống gì tổng thống Ngoài chuyện quý vị hâm mộ ra Quý vị còn thấy được là sức ảnh hưởng của tổng thống để làm gì cho cái cá nhân gia đình quý vị nữa Và một lần nữa cái câu nói em luôn nói yêu chị tí ghét chị tí đó là cảm xúc thương tổng thống donald trump ủng hộ chính sách donald trump đó là việc làm chân chính thì đừng bao giờ lấy cái chuyện yêu ghét mà mình ra mình đánh phá một người ủng hộ chân chính đó là cái câu mà em luôn nói và ngày hôm nay em đã dụ được <cười> theo một nhân vật lên làm show 
nói về cái chuyện mà ăn uống thì đó là chị Sandy à, Jesse rất là cảm ơn chị Sandy chị đã uh, nghe cái show có mấy phút này và chị lập tức chị làm một cái uh, clip rất là ngắn chị gửi cho em uh, chị tóc xù uh, uh, ơi uh, Jesse sẽ interview chị vào cái show tháng 8 Jessie đang có một số việc trong cái tháng 6 tháng 7 này Jessie sẽ sắp xếp Jessie interview chị tốt sự cho tháng 8 Jessie sẽ interview một số chị rất là thân thương của nhóm và Pháp để các chị sẽ lên nói cái tiếng nói chánh nghĩa cho những cái đứa mà nó còn chưa có tỉnh thức nó hiểu và bây giờ khách mời hôm nay chính là chị Sandy à, Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian nghe Olala Show. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu quý ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Hai chết xì anh 500 anh em xóm nhà lá anh ba Pháp. Mình là xem đi đây. Hồi nãy nghe được cái clip 4 phút 51 giây của thằng chó má. Ý thức hệ nào. Nghe nổi sảy luôn nha. Um, để chị nói cho chết xì anh cả nhà nghe là theo quan điểm của chị thì chị rất là quý thức ăn mặc dù mình ở mỹ thì ê hề hề đó nhưng mà à, tại mình lớn lên từ việt nam thì mình không có được đầy đủ ngay cả bây giờ cũng vậy việt nam và nhiều nước khác thì mình cũng thấy là à, trẻ con nó không có không phải trẻ con nào cũng ăn đầy đủ đâu thành ra mình không có nên mà phung phí như vậy à, để kể mọi người nghe là à, khi mà mình đi ăn ngoài là mình ăn cái gì được tại chỗ thì mình ăn còn những cái gì mà mình tu được là mình tu hết mà đem về là mình ăn cái mình nó có quăng rồi hôm bữa mà đi Malago mà after Valentine's Day á, thì bữa đó chị ngồi đối diện với cô Carol Kim thì khi mà đầu tiên người ta sẽ mang bánh mì để ăn với bơ thì người ta mang trên khay là bốn năm loại khác nhau thì cô Carol Kim cổ lấy mỗi loại một cái chị nhìn qua chị nói chắc không được rồi tại vì chị biết cái khẩu phần mà ăn của Mỹ mình nó rất là nhiều thì chị chế lấy một cái để mà chị thử cái bơ thì khi mà người ta mang cái dĩa chính ra thì chị dứt sạch thiệt xong rồi cái đến cái dessert á thì chị dứt hết luôn à rồi cái cái lần mới đây nhất là Beverly Hills á thì người ta làm kiểu buffet người ta làm mấy cái loại thịt đó. thì mỗi cái loại thịt chỉ muốn thử ra chị nói với người cắt là chỉ một miếng nhỏ thôi rau cũng vậy cái nào mình nhắm mình ăn được chị có lấy vừa đủ ăn thì à, cá sushi cũng thế thì à, nói chung là chị không có bỏ miếng nào hết à, còn à, đạt thì à, chọc chị á, thì à, ê tao nói cho mày nghe nè cái này tao cái thằng cái thằng ý thức phải gì đó Chuyện chị em nhà ta lên vui đùa trên livestream á Mày nghe lén á Thì mày im cái mỏ chó mày lại Mày còn đi lên mày nói á à, Thế này thế kia Tao không có ngại gì hết á Cho dù á, lần sau ha Mà có cơ hội á, mà đi ăn chung với Đạt kiểu đó nữa đó Đạt có đứng mà quay tao Quay luôn á nha mà ta, Mặc dù tao biết tao ăn thì không có được đẹp đâu Nhưng mà tao không khe Đó Còn tụi bay á Giống như là ở Việt Nam giống như là gì Đứng ngoài rào xong dòm vô cái lỗ chó đó Nhìn vô Tụi bay chó điên mà Tụi bay nhìn vô Tụi bay thấy Mà thấy có chút xíu à Mà hả sủa ăn ẳn 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 Nhà người ta chứa được có một trăm mấy người Mà ba pháp đi bốn chục người Là dinh hạnh chớ Tụi tao dinh hạnh chớ Đỏ rực luôn á cho mày biết Đó Mà còn cái cái thằng nào mà nó mù màu Nó kêu đỏ tối tối thì kệ nó nhưng mà hả mày biết không ông chủ nhà mà còn hả cảm ơn bốn chục người việt nam nữa thì mày nghĩ sao quỷ lắm tổng thống cũng quỷ lắm còn nhưng mày đừng nói nảy nọ kìa 
còn bây giờ mày muốn đi theo anh kẹt của mày hả gì à, thì mày đi về nhà nè mày mua à, gì cây quan gì đó cho dòng họ nhà mày xài đi rồi xong gì kinh chai về ăn giọng đi đó ok con chứ còn nhà người ta muốn ăn gì cái mẹ người ta già rồi tụi tao cũng ý thức chứ em biết không chứ gì biết không hả chị á chị sợ ăn mà nhiều cholesterol đúng không tại vì mình lớn tuổi rồi bởi vì panda hay chọc chị là kiêng nó không phải mình kiêng để mình đừng có bị uống thuốc chị không có thích uống thuốc mà hả lớn tuổi rồi thì dĩ nhiên rồi mình cũng phải cẩn thận chút xíu hồi trẻ mày nói cái gì miếng ăn miếng tồi tàn á mày toàn là nói không à mày mới tồi á mày đi rình nhà người ta ăn xong thấy người ta ăn á vui nhiều quá cái mày tức lên mày tức khí lên đó con cho tụi bay tức khí đi chứ tụi bay không có cửa nào giờ hết cửa rồi bít cửa rồi làm gì mà được vô va pháp mà hả này nọ mà kêu lạ hả phải mọi người phải tỉnh thức ông nội mày mày tỉnh đi mày đừng kêu người ta tỉnh tụi tao tỉnh táo lắm mới được như vậy hồi ngày hôm nay nha con thành ra à, nói chung là à, tụi bay gọi là xúc vật thì cũng tội mấy con xúc vật á tại vì xúc vật nhiều khi ta thấy nó còn dễ thương hơn tụi bay nữa. tụi bay hả xấu xí quá xấu bớt bớt nói lại nha mày còn tao nè đó là cái người mà hả đạt mention tới đó tao đâu thấy gì đâu ngại vui mà đâu gì đâu tao đâu có ăn của ông cha ông gì tao đâu có ăn đồ của má mày nấu đâu mà mày đòi là hả thế này thế kia ok chuyện nào hả ăn của đồ má mày đi thì phải hắn hả ý kiến ý cò này nọ im đi nha con nói câu nào là ngu câu đó mà nó hoài bớt bớt lại thông minh lên kinh à hôm nay thì à, mình cũng cao cao giọng xíu nhưng mà chị không có ngại à, gì gọi là gì à, lúc nào cần lịch sự thì lịch sự lúc nào cần chửi thì phải chửi chứ à, hôm nay thì mình nói à, chút xíu vậy à, bữa khác thì mình nói với đề tài khác nhé à, xin à, chào cả nhà chúc cả nhà vui vẻ và mạnh khỏe bye bye